This video is brought to you by Bharati Cement. Namaskaram. Manto Pato. Ella Vengadeshwara Garunaru. Ella Vengadeshwara Garunte. Murdanga Aniki Pariyaya Badam. Dada Bu Yedu Dashabda La Paininchi. Varu Murdanga Nadani. Prapancha Manta Vinipincharu. Murdanga Mante. Ella Vengadeshwara Garu. Ella Vengadeshwara Garunte. Murdangam. Murdangan Lo Anaka Prayoga Jesharu. Murdangan Dwara, any Priyojana Runaya, Logan with Elijah Sharu at twenty. The Shabdana, Murdanga Prastanam Jestuna, Ella Vangates Roganadi, where Jivita Visheshalu, where Sangita Prastanamu, even little Skuna. Namskaran, sir. Namskarandi Miru, Aye Savar and Kuna together. Adi Nazamena Saradi Sidnapudu Aye IPS or a Pedavad. ICS is not Indian civil services. British type. Ah, only. But under that, I have done many things. I have done many things. Car pumping job, a full car and a railway station. I know school that's why I'm not a doctor. I'm not a doctor. I recorded a little bit of a car. I was a car. A four years step, unlike pay. Ujogal Chevald Kevalu Abhimanatu Lapate Vidlimano, the Trono of Hanons, the summer pinches could alight a pudil. And Dr. Kalaka and the Gauk, Saraswati Surabang, and Gauru and Jimmy Matagal will be chair. And what a very te, Jogum Pudedo, what Mawad Gazu, Nabanduga Abhimani, what would I? Eleven day. And the Kuni. My pillow ever known to all good. I stayed about in the Anadoka Golan could at the Adibatu Sajun Kalizu. I didn't look at me. I so in the cover of a parent, I mean Kutuman Epajama, Pedra Kamal, Abati Adivatar, Pedra and Kazendi, Oti, Ma Kutumo Sankit Kutumo. Yosai, Yosai, did you? Why don't it? In Clota, why jelly chose Uchetta? What the girl? Double this code on the other. What like a Sangeto Nerpi, Murdango Nerpi, Vocalu, instrument of Nerpi, into Boyan Betty Napoleon. I learned Paristiti. There was a war looking at purchase ever. My father world, my pet tender, my guru world. I would learn the Jadulaku, war all his two door. As a prayer, that but when together. Stewarder, Palakodir, Garam. Rajulu, 
ఇంట్లో ప్రతినిత్యం సాయంత్రం భజన ఉండేది పూజ ఉండేది ఆవిడ చక్కగా పాడేది రామదాస్ కీర్తనలు కానీ తర్వాత సంప్రదాయ కృతులు ఉంటాయి పూర్వం ఎప్పుడు నుంచి పరంప పరంపరగ పరంపరగా వచ్చేవి అవన్నీ పాడుతుండేది మేలుకూరి పాటలు పోతే ఉదయం తెల్లవారు సవన అప్పటి నుంచి రాత్రి పౌడిన చేప కూడా వేసి పెట్టి వాడు పడుకునేది అంటే పాలు కవం చిలుగుతూ కవం చిలుగుతూ పాటలు పాటలు పాడుతూ అది పైన ఉంటుంది కదా వెన్నతోటి ఆ వెన్నతోటి నాకు అన్నం పెట్టేది దాంట్లో రోజు మేగడ పెరుగు వేసి పెట్టేది అదే ఇప్పటికీ బా నడుస్తుంది బలం అంతకంటే మాకు ఏమిటి తెలుస్తారు అవన్నీ కూడా తరిగిపోయాయి అప్పట్లో ఏంటంటే వీళ్ళు ఎంతవరకు కావాలో ఆ వ్యవసాయం అంతవరకు చేసుకునేవాళ్ళు ఉన్నది వదిలేసేవాళ్ళు అది ఎవరి పరం అయిపోయింది వాళ్ళు వాళ్ళు అప్పట్లో ఏంటంటే శిస్తు కట్టలేకపోయి డబ్బులు లేవు కదా పన్ను కట్టడం పన్ను కట్టడం ఇప్పుడు ఏదైనా అమ్ముకుని ట్రేడింగ్ అని ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి ఎవరు ఉద్యోగాలు ఉంటే డబ్బులు వస్తాయి ఏవి లేవు పంట తినటము ఖర్చు పెట్టుకోవటం అంతే ట్యాక్స్ కట్టకపోతే ఎవరు కడితే వాళ్ళకి వెళ్ళిపోయింది కొన్ని గవర్నమెంట్ పాలసీలు ఉంటాయి కదా అట్లా దాంతో లే లేకపోవడం అని కాదు ఎంతవరకు ఉండాలో చక్కగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక పెంకుటీలు నాలుగు దాని ఏమంటారు లోపల మండు ఆలోగిలు అంటారు అలాంటి పరిస్థితి మాది మా తాతగారు పెద్ద మా తాతలు వాళ్ళవి అక్కడే పుట్టాను నేను మంచి పాడి పంట ఉండేది ఎందుకు చెప్పానంటే లే లేక అది కాదు ఉండి తర్వాత నాలుగో సంవత్సరం నుంచి మా నాయన గారు అమ్మగారు వాళ్ళందరూ పాటలు భజనలకి నేను మృదంగం వాయిస్తుండేవాడిని మూడు నాలుగో సంవత్సరాలకి చిన్న మృదంగం ఉంటుంది ఏడో సంవత్సరం అప్పుడు కార్యక్రమం ఇవ్వడం ప్రారంభించాను అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కొనసాగుతోంది అమ్మవారి కటాక్షం వలన గురు గురుగారి యొక్క అనుగ్రహం వలన ఈ కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం వలన సమయం లేదు స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకొని చాలా నాకు అదే చదువుకోవాలి అయితే ఇలా ఉండాలి ఐఏఎస్ అలా ఉండాలి లేకపోతే మంచి అద్భుతమైనటువంటి పాండిత్యం మరి మనకు పాండిత్యం అంటే ఈ పాండిత్యం వచ్చింది సంగీతం సంగీతం అంతేగా దానివల్ల నాకేం ఇప్పుడు కొరత ఏమీ లేదు వాళ్ళు కూడా అందరికి కూడా అభిమానించి ఒక ఆరుగురు రాష్ట్రపతులు కానీ ఐదుగురు ప్రైమ్ మినిస్టర్లు కానీ పద్నాలుగు పదిహేను మంది చీఫ్ మినిస్టర్లు నాకు సన్మానం చేసిన వాళ్ళు డెబ్బై దేశాలు తిరిగిన వాడిని హెల్మెట్ కోల్ జర్మనీ అమెరికా నాకు అక్కడ పౌరసత్వం ఇచ్చారు అలాంటి వాళ్ళు సన్మానం పొందిన వాళ్ళు నా అదృష్టం కదా అదంతా కేవలం మృదంగం గురించే వచ్చింది నేను చదువుకుంటే వస్తుందా అంటే అలా అని నాకు చదువు లేదు అనేది కొరత లేకుండా నేను చదువుకున్నాను ప్రైవేట్గా ఎంఏ చేశాను పిహెచ్డి కూడా ఆ స్థాయి చేసుకుని దానివల్ల నాకేం ప్రయోజనం లేదు బట్ కాన్ఫిడెన్స్ ఐమ్ ఆల్సో ఎడ్యుకేటెడ్ నా అన్ఎడ్యుకేటెడ్గా ఉండకూడదు అని చదివాను అది అంటే మీ ఐఏఎస్ పక్కకి వెళ్ళిపోవడానికి కారణం మీరు ఈ చిన్నప్పటి నుంచే సంగీత వాతావరణం రావడం వల్ల స్కూల్కి వెళ్ళలేదు కదా కాలేజీ లేదు లేకుండా ఎలా వస్తుంది అవును చదువు ఉండాలి బేసిక్ ఉండాలి కదా అవి వెళ్ళాలి ఊరు ఇంట్లో చదువుకుని నేను ఐఏఎస్ అవుతానంటే అవ్వాలి ఎగ్జామ్స్ రాయాలి అన్నీ ఉంది కదా అవి ఉంటాయి పద్ధతులు అలా పద్ధతిగా వచ్చింది కాదు పద్ధతిగా వచ్చింది మృతంగా వచ్చింది ఆ భగవంతుడు ఇస్తాడు మనకు ఒక అరే దీనివల్ల నువ్వు బ్రతుకు తీరం అవుతుందిరా దీంట్లో పేరు వస్తుంది ప్రఖ్యాతలు వస్తాయి లేకపోతే నీకు డబ్బు వస్తుంది అని పెడతాడు అలా వచ్చింది మృదంగం ఐఏఎస్ పక్కకి వెళ్ళిపోయింది మృదంగం పక్క వాయిద్యం అయింది పక్క వాయిద్యం అనేది పక్క వాయిద్యం అయింది పక్క వాయిద్యం ప్రధాన వాయిద్యం ప్రధాన వాయిద్యంగా చేశారండి అవును అది నా కృషే అది మళ్ళీ మీ దగ్గరకు వస్తాను నెక్స్ట్ సో ఆ విధంగా మీరు ఐఏఎస్ అంటే చాలా ఇష్టము సివిల్ సర్వెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఐసీఎస్ బ్రిటిష్ వాళ్ళని చూడటము ఆ ప్రభావం అనుకున్నారు దేశాన్ని పాలించే వాళ్ళు వాళ్ళే కదా 
సంగీత వాతావరణంలోకి వీటిని వెళ్ళటం వల్ల ఆ చదువు పక్కకి వెళ్ళటం వల్ల అయ్యే పక్కకి వెళ్ళిపోయింది కానీ పేదరికము అది కాదన్నారు సరే మీరు ప్రారంభంలో వైలను వీణ నేర్చుకున్నారా ఓకలు బాగా ఇష్టం అండి మా తండ్రి గారు వైలన్ విద్వాంసులు ఎలా రామమూర్తి గారు వారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈయన నేదురూరి కృష్ణమూర్తి గారు వీళ్ళందరూ కూడా సహాధ్యాయులు విజ విజయనగరం కళాశాలలో ద్వారా వెంకటస్వామిరెడ్డి గారు ప్రిన్సిపల్గా ఉండేవారు దా దానికి ముందు మన నారాయణ దాస్ గారు ప్రిన్సిపాల్ గారు ఆయన మొట్టమొదటి ప్రిన్సిపాల్ తర్వాత వీరు అప్పుడు వీరు విద్యార్థులు వీళ్ళు దాంతో ఆ ప్రభావం పడింది నేను సంగీతం సమకూరుస్తాను మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తర్వాత కొన్ని సినిమాలు కూడా చేశాను అనేకమైనటువంటి ఈ ఈ సంగీతం సమకూర్చడం అనేది మృదంగం విద్వాంసుడికి రాని పని అది సంగీత జ్ఞానం ఉంటేనే కానీ రాదు అవును ఇంట్లో సంగీతం ఉంది కాబట్టి ఆ జ్ఞానం నాకు కలిగింది అంటే మీరు వైలను వీణ నేర్చుకున్నారా ఓకలే ఓకలు నేర్చుకుంటే సో మేడం నేర్చుకోలేదు మళ్ళీ అదే వచ్చింది వినికడి జ్ఞానం అది వినికడి జ్ఞానం సరే మృదంగానికి మీరు ఇంకా పర్యాపదంగా మారారు సరే పెద్ద పక్క వాయిద్యం అని ఇప్పటికీ పక్క వాయిద్యంగా చూస్తారు మృదంగం కానీ మీరు దాన్ని ప్రధానమైన వాయిద్యంగా దాని ఒక సోలోగా దాన్ని తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చారు తీసుకొచ్చి కూడా చిన్న సోలో ప్రక్రియ అనేది అది అది మరొక విద్య అది అవును దీంట్లోనే అవును ఇప్పుడు సంగీతం కచేరీలు ఏమవుతుంది రాగాలు ఉంటాయి కీర్తనలు ఉంటాయి స్వరాలు ఉంటాయి నెరవులు ఉంటాయి తర్వాత మరి అన్నమాచార్య కీర్తనలు కానీ రామదాస్ కీర్తనలు కానీ అలా రకరకాలుగా అనేక రాగాలతో సమ్మేళనంతో ఆ కార్యక్రమం ఉంటుంది వైలన్ ఉంటుంది మృదంగం ఉంటుంది అనేక ఉప ప్రక్క వాద్యాలు ఉంటాయి మరి కేవలం మృదంగంతో పలికించాలంటే దానికి ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం అంటే ఏంటంటే ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజలు వినాలి వినాలంటే దాంట్లో రాగాలు రావాలి వినేటట్టు ఉండాలి కదా వినాలి కదా ఆకర్షణ ఆకర్షణ లేకపోతే ఎవరు కూర్చోరు ఇప్పుడు టీవీలో వచ్చినప్పుడు వింటారు ఆ మృదంగం ఉంటాయి లేదా కట్టేస్తాడు వాడు ఇంకో ఛానల్ పెట్టుకుంటాడు అలా అలా లేకుండా ఏకాగ్రతతో వినేది ఇట్లట్లుగా చేశాను మృదంగం మీరు మృదంగం మీరు ఏ వయసులో మొత్తం నేర్చుకున్నారు మీ గురువు ఎవరు సార్ మా పెద్ద తండ్రి గారు ఎల్లా సోమన్ గారు వారు మొదట కోలంక వెంకటరాజు గారు అనే ఒక విద్వాంసులు ఉండేవారు విజయనగర మ్యూజిక్ కాలేజీలో ఆయన లెక్చరర్ అయ్యేవారు చాలా పెద్ద విద్వాంసులు ఆయన దగ్గర తర్వాత పాల్ఘాట్ మణేరు గారు అని తజ్జావూర్ బాణి అక్కడికి వెళ్ళి నేర్చుకున్నారు ఆయన ఎల్లా సోమన్ గారు ఆ వారు చాలామంది విద్యార్థులను తయారు చేశారు అందులో నేను ఒకడిని నన్ను పెంచుకున్నారు కూడా వారి పిల్లలు లేకపోతే దత్తు తీసుకో ఆయన తమ్ముడు కొడుకుని నేను రామమూర్తి గారు వీరు వైలన్ విద్వాంసులు వారు మృదంగం మా తాతగారు మృదంగం చిన్న తాతగారు మృదంగం అట్లా చిన్న తాతగారు కొడుకు కూడా మృదంగమే ఆయన మ్యూజిక్ కాలేజీలో కూడా చేశాడు ఆయన మాణిక్యాలరావు గారని ఎలా ఎలా వారు వంశీ చాలా పెద్దది ఇంకొక జ్ఞాతులు ఉంటారు కదా ఐఏఎస్లు ఉన్నారు తర్వాత యూనివర్సిటీ ప్రొఫెసర్స్ కానీ లేకపోతే డాక్టర్స్ డాక్టర్స్ వృత్తి ఎక్కువ ఉన్నారు ఎలా వారిలో అట్లా వివిధ ఇంజనీర్స్ ఎక్కువ ఉన్నారు ఇప్పుడు మా మనవులందరూ ఇంజనీర్లే అట్లా ఒక వాళ్ళుడు డాక్టర్ ఒక వాళ్ళుడు ఇంజనీర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ చెప్పండి అది సో మీకు ఏ ఏ వయసులో మీరు నేర్చుకున్నారు సార్ ఏడవ సంవత్సరం అప్పుడు నేను ప్రథమ కార్యక్రమం ఇవ్వడం జరిగింది వినాయక చవితి రోజున ప్రదర్శనే నేర్చుకోలేదు అదే తర్వాత నేర్చ నేర్చుకున్నాను అంటే వారికి ఏంటంటే ఏడవ సంవత్సరం కదా వీడు ఏడ చదివించాలనుకునేవారు ఇది ఈ చదువు వచ్చింది అంటే ఎలా అప్పింది అనుకుంటారు మీరు మా పెత్తండ్రి గారు శిష్యులు ఉండేవారు నేర్పుతుండేవారు అంతా నేను అవగాహన చేసుకుని నేను వాయించేసేవాడిని ఇంట్లో ఉండేది కదా మృదంగం అది కాబట్టి ఆ కచేరీ కూడా అద్భుతంగా జరిగింది అక్కడి నుంచి ప్రారంభమైంది నాది ఇప్పుడు మీ ఇంట తరతరాలుగా మీ ఇంట్లో సంగీతం ఉంది కదా తర కొన్ని తరాలుగా అవునండి అంటే మీ గతంలో మనం మీ పూర్వీకులు ఏదైనా ఆస్థానాల్లో ఆస్థాన విద్వాంసులు కాను లేకపోతే ఇలా చేసి మా తండ్రి గారు ఆస్థాన విద్వాంసులుగా ఏం కాదు కానీ పిఠాపురం రాజా ఆ తర్వాత ఇక్కడ చల్లపల్లి రాజా విజయనగరం 
ఇక్కడ ధర్మవరం ధర్మ ధర్మ ధర్మపురి ఆస్థానాలు వెళ్ళి కార్యక్రమాలు ఇవ్వడం అట్లాగే మైసూర్ మహారాజా ఆస్థానాల్లో తిరువానుకూర్ తిరువానుకూర్ మహారాజా నాకు కూడా సన్మానం చేశారు వాళ్ళు తర్వాత కాలంలో అంతేగాని ఆస్థానం చూసారు కదా వారు తెలుగు ఆకాశవాణిలో పనిచేశారండి మృదంగ విద్వాంసులుగా విజయవాడ రేడియో స్టేషన్లో పనిచేశారు అంటే మొట్టమొదటి మీకు చిన్న వయసు అనే ఉద్యోగం వచ్చిందట కదా అవునండి పదహారు సంవత్సరాలు నాకు రాష్ట్రపతి అవార్డు వచ్చింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్ డాక్టర్ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఢిల్లీలో నాకు బహు బహుమతి ప్రధానం చేశారు అక్కడి నుంచి నా స్థాయి చాలా పెరిగింది నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్కి వెళ్ళింది నేను ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆల్ ఇండియా ఫస్ట్ అనమాట గోల్డ్ మెడల్ బంగారు పథకం ఇచ్చారు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారి చేతుల మీదుగా మీరు బంగారు పథకం మొదట వారిది అక్కడి నుంచి ఇంకా నా ప్రస్థానం సాగుతోంది ఆకాశవాణిలో ఉద్యోగం రావడంలో పాత్ర ఉంది దాని తర్వాత పిలిచి ఇచ్చా ఇవ్వడం జరిగింది ఆకాశవాణి విజయవాడ కేంద్రం ఆ తర్వాత మళ్ళీ హైదరాబాద్కి నన్ను తీసుకువెళ్ళారు దేర్ రిక్వెస్ట్ నాది కాదు వెళ్ళాం అక్కడి నుంచి సెటిల్ అయ్యాం బెదవాడు గోపాల్ రెడ్డి గారి పాత్ర ఏమైనా ఉందా మీ మీ ఉద్యోగం ఉందండి చాలా బాగా అడిగారే ఆయనే నన్ను అపాయింట్ చేసింది వారు చాలా ఈ కళలు అంటే చాలా అభిమానం బాలమల్లి కృష్ణ గారి ఉద్యోగం ఇచ్చింది కూడా ఆయనే ఆయన మంత్రిగా ఉండ యూనియన్ మినిస్టర్ ఆయన సెంట్రల్ మినిస్టర్ సెంట్రల్ మినిస్టర్ ఈ కళలు అంటే చాలా అభిమానం వారికి రవీంద్ర భారతి స్టేడియం ఆయన మన ఆడిటోరియం కట్టించింది వారే అప్పుడు దామోదరం సంజీవ్ అయ్య గారు ముఖ్యమంత్రి ముఖ్యమంత్రి గారు మన పివి నరసింహరావు గారు మంత్రివర్యులు ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ విజయవాడ నుంచి మేము వెళ్ళి కార్యక్రమం ఇచ్చాం బాలమల్లికృష్ణ గారు శ్రీరంగ గోపాలత్ని గారు షేక్ చిన్మాల సాహెబ్ నాదేశ్వరం నేన్ మృదంగం ఇట్లా పెద్దవాళ్ళు అద్భుతమైన ఇనాగరల్ కాన్సర్ట్స్ అదే రవీంద్ర భారతి రవీంద్ర భారతి పంతొమ్మిది వందల అరవై మూడు అరవై మూడు అంటే అరవై ఏళ్ళు అయింది ఎప్పటికి షష్టి పూర్తి అయింది దాన్ని తర్వాత మీరు ఆకాశవాణి నుంచి తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఎలా వచ్చారు సార్ అండి ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఒక కళలకు సంస్కృతికి ఒక విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలని అభిప్రాయం కలిగింది వారికి దానికి ఒక కమిటీ వేశారు అప్పుడు నేనంటే చాలా అభిమానం వారికి విశ్వవిద్యాలయాల్లో చాలా చోట్ల సంగీతం లేదు బెనారస్లో ఉంది కొన్ని విశ్వవిద్యాలయాల్లో ఒకటి రెండు చోట్ల ఉన్నాయి అంతే లక్నోలో అయితే ప్రధానంగా సంగీతానికి యూనివర్సిటీ పెట్టారు తర్వాత ప్రతి యూనివర్సిటీను ఆ విభాగం ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు వీళ్ళు అడగగానే ఒక ప్రాజెక్ట్ పోర్ట్ అడిగారు ఆయన తప్పకుండా మంచి అభిప్రాయం అడయారు కళాక్షేత్రం ఉంది కదా చెన్నైలో రుక్పిణి అరి అరండేల్ అలా ఉండాలి అనేవాడు అలా చేద్దాం ఇచ్చాను అప్పుడు లలిత కళల మీద ఒక విభాగం పెట్టారు దానికి నన్ను కూడా ఒక మెంబరు అదంటే ఇండియాలో ఈ ఈ నిష్ణాతుల్ని ఈ కళల్లో నిష్ణాతుల్ని ఒక కమిటీగా వేశారు మేము ఒక కమిటీగా వేసి ఏమిటి దాంట్లో ఏమి కోర్సులు ఉండాలని మేము చెప్పడం జరిగింది దాని ప్రకారంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పడినప్పుడు లలిత కళల మీద పెట్టారు అప్పుడు లలిత కళల విభాగం అప్పుడు నేను అక్కడ ఉన్నాను తర్వాత నన్ను పిలవటం జరిగింది అప్పుడు ఇది ఇది ఇక్కడ లీవ్ తీసుకుని ఇక్కడ రావడం అదైన తర్వాత వాళ్ళు వాళ్ళు సెలవు పెట్టి తెలుగు నుంచి వచ్చాను రావడం అప్పుడు ఏమీ లేదు నేను వచ్చిన తర్వాత సంగీతంలో గాత్ర సంగీతం మృదంగం వైలన్ వీణ హరికథ బుర్రకథ 
తర్వాత అది నాదస్వరం డోలు జానపద కళలు డ్రామా నృత్యంలో కూచిపూడిది ఉండేది అంతే నేను భరతనాట్యం ఇవన్నీ కూడా పెట్టించాను ఇవన్నీ కూడా బిఏ ఎంఏ పిహెచ్డి లెవెల్కి వెళ్ళింది అప్పుడు తర్వాత నేను ఇంకా రిజైన్ చేసి అంటే ఇప్పుడు ఇది ఈ ఏర్పాటులో మీ 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 హస్తం ఉందని చెప్పి బాగా ఉందండి ఏంటంటే ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవాలి ఫండ్స్ ఇవ్వాలి తర్వాత వాటికి తగిన నిధులు తర్వాత వాటికి ఎవరెవరు అపాయింట్ చేయాలి మరి దానికి ఉంటుందిగా ఉద్యోగ అవకాశాలు రావడం ఈ కోర్సులు ఏమో యూజీసీ ఒప్పుకోవాలి వాళ్ళని ఒప్పించాం నేనే ఇవన్నీ తిరిగి ముందు ఈ కళలు నేర్చుకుని బిఏ చేసి ఏం చేస్తాడని అట్లాడు ఆయన అని తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఆ కళల్లో బిఏ చేసి ఎంఏ చేసి పిహెచ్డి అయ్యి వృధంగా పిహెచ్డి రావటం ఏమిటి అని అంటారు పెద్ద విషయం వచ్చింది ఎక్కడా లేదు భారతదేశంలో తర్వాత ప్రవేశపెడుతున్నారు ఇప్పుడు మధ్య వచ్చాయి అనుకోండి తర్వాత ఇవన్నీ మీ ఆలోచనలేనా అవునండి నా ఆలోచనలే అది ఆలోచనలు రావటం దానికి మనకు మనకు వైస్ ఛాన్సలర్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒప్పుకోవడం ప్రభు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోవడం నిధులు సమకూర్చడం అట్లాగే యూజీసీలో కూడా ఆ కోర్సులకు వాళ్ళకు కమిటీ వచ్చి రికగ్నైజ్ చేయడం సో రికగ్నైజ్ చేసింది లేకపోతే ఏమి ఉండదు ఆ వాల్యూ ఉండదు ఆ కోర్సుకి మొట్టమొదటి వైస్ ఛాన్సలర్ ఆచార్య దోణప్ప గారు దోణప్ప గారు తర్వాత నారాయణ రెడ్డి గారు సార్ వారు వచ్చినప్పుడు మనల్ని బాగా గౌరవించేవారు నేను ఏది చెప్పిన చేసేవారు ఆయన వారు సహజ కవి ఆయన మంచి తర్వాత ఈ కళలన్నీ కూడా మంచి ఆయన వారిని కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు నియమించారు వైస్ ఛాన్సలర్గా వాళ్ళ స్నేహం కూడా ఉంది బాగా స్నేహితుడు ఇది ఎన్టీ రామారావు గారి శత జయంతి సంవత్సరం ఇది రెండు వేల ఇరవై మూడు కదా ఎన్టీఆర్ గారితో మీకున్న అనుబంధాలు చెప్పండి సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో నాన్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ మృదంగా ముప్పై ఆరు గంటలు ఇరవై నాలుగు గంటలు అనుకున్నది ముప్పై ఆరు అయింది అప్పుడు అంజయ్ గారు ప్రభుత్వం చీఫ్ సీఎం గారు ఉన్నారు మొత్తం క్యాబినెట్ అంతా వచ్చారండి అది ఆలోచన రావడం బాలమల్లి కృష్ణ గారు వచ్చి పాడారు మొట్టమొదటి ఏమర్ శంకర్ శాస్త్రి గారు చిట్టిబాబు గారు శ్రీరం గోపాల్ కృష్ణ గారు నూకల చిన్న సత్యనారాయణ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద మహా విద్వాంసులు పప్పు సోమేశ్వరరావు గారు ఇలాంటి మంచి విద్వాంసులు శ్రీరం గోపాల్ కృష్ణ గారు వీళ్ళందరూ వచ్చి పాడారు నాన్ స్టాప్ ప్లేయింగ్ ఎన్టీ రామారావు గారికి అప్పుడు అప్పుడే తెలుగుదేశం అనేది ఆవిర్భావం అయింది ఎనభై రెండు ప్రాంతం తర్వాత వారింట్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి వివాహానికి నా కార్యక్రమం పెట్టారు నవమృదంగం అనేది అంటే ఆ నవమృదంగం ఆలోచన ఎవరిది సార్ నాదే అదే మొట్టమొదటి ప్రదర్శన నవమృదంగ ప్రదర్శన డెబ్బై ఏడు డెబ్బై ఏడుల ప్రారం డెబ్బై ఐదే రిసెర్చ్ ఓరియంటెడ్ అది అందులో అది ఈ ప్రదర్శన పెట్టారు చంద్రబాబు ప్రజా మెడ్రా చెన్నై తీసుకెళ్లారు ప్రత్యేకంగా ఒక నాకు ఎస్కార్ట్లు ఇద్దరు తర్వాత ఆయన పిలిపించారు ఇంటికి ఇలా వాళ్ళు మీరు కార్యక్రమం అంటే తప్పకుండా ఇస్తాను ఈ బాలకృష్ణ అనేవాడు మా గారిని చూసుకునేవాడు అక్కడ చెన్నైలో భోజన సదుపాయాలు అన్ని చిన్న కురాడు కదా అప్పుడు యువకుడు అప్పుడే వస్తున్నాడు పైకి మంచి యాక్టర్ కదా అంజయ్ గారు క్యాబినెట్లో నాకు ఎంపీ చేయాలని ఆయన కూర్చున్నాడు అదేమో ఇందిరాగాంధీ గారు ఒప్పుకోకపోవడంతో ఇంకా ఈయన ఒక ఆలోచనతో స్థాపన జరిగింది తొమ్మిది నెలల్లో వచ్చేయడం జరిగింది సీఎం కూడా అయిపోయాయన అది పెద్ద వేడి వాతావరణం అది అక్కడ జరిగింది అద్భుతమైన కచేరీ అన్నీ అందరూ వచ్చారు ఈ ఎంజీ రామచంద్రన్ అంటే వాళ్ళు శివాజీ గణేష్ను యాక్టర్స్ కానీ ప్రముఖులు కానీ నాయకులు కానీ ఈ అందరి నుంచి కానీ అన్ని చోట్ల నుంచి వచ్చి ఆయన బాగా మంచి యాక్టర్ కాబట్టి ఎంతో పేరు వ్యక్తి విపరీత జనం అండి కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి జనం వచ్చేసారు భోజనాలు అంటే అందరట్లేదు అందరు విమర్శలు 
ఎక్కడ తట్టుకోవాలి కదా అనుకున్నా కూడా ఎక్కువ మంది ఇప్పుడు ఒక పది వేల మందికి ఆయన ఏర్పాటు చేసి ఉంటాడు లక్ష మంది వస్తే అనుకున్నా కూడా చాలా ఎక్కువ మంది వచ్చేసారు లక్ష మంది అదే టెన్ టైమ్స్ అలా సో అక్కడ మీ ఎన్టీ అక్కడ అద్భుతమైన నా కార్యక్రమం పెట్టాడు ఆయన చిన్నమావుల అశేక్ చిన్నమావుల సాహెబు నాదస్వరం తర్వాత అలాంటి పెద్ద ఏవో ఇంకా సినిమా ఏవో పెట్టుంటారు నాకు తెలియదు అక్కడి నుంచి ఆయన సీఎం అయిన తర్వాత సీఎం జరు వారి ప్రమాణ స్వీకారం అప్పుడు నా మృదంగా పెట్టేవాడు సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ ఎన్టీ గారికి వేద వేద ప్రవచనాలు మృదంగం జయ జయ ధ్వానాలు అట్లాగే ఒక సంవత్సరం అయింది వారు సీఎంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి ఆ కార్యక్రమం పెట్టారు ఇక్కడ అంటే లాల్ బహదూర్ స్టేడియంలో అప్పుడు మల్లెలు బాబు జేని వాడు వచ్చి కత్తి అది జరిగింది నా మృదంగం శివతాండం కార్యక్రమం జరుగుతోంది ఓ మూడు లక్షల మంది జనం ఉన్నారు ఆయన వచ్చి నాకు సన్మానం చేసేసి రక్తం వస్తుంది మీరు బ్రహ్మాండంగా వింటున్నారు స్పెల్ బౌండ్ ఆడియన్స్ పోలీసులు కూడా వింటున్నారండి డ్యూటీ మర్చిపోయారు మర్చిపోయి ఆ దాంట్లో ఆ జరిగింది ఆ సంఘటన నాకు తెలియదు ఆ తర్వాత పేపర్లో పెద్ద హడావిడ అంత అంటే దీని వెనకాల మీ హస్తం ఉందనమాట పాపం ఆయన అది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది కదా ఇలాగా ఆయన మళ్ళీ వచ్చినప్పుడు దిగిపోయి మళ్ళీ రావడం అప్పుడు కూడా మళ్ళీ మన కార్యక్రమం పెట్టడం ఎక్కడ ఆయన పెద్ద ఒక లక్షలాది మంది జనంలో ఆయన ప్రమాణ స్వీకారం చేయడం ఆయనకు అలవాటుంది జనం మంచి అప్పుడు ఇతర సీఎబులు పిలవడం ఆ కార్యక్రమం జరిగింది అప్పుడే ఇది ఇది ఈ కార్యక్రమం ప్రవేశమైంది ఇక్కడ మహిళా యూనివర్సిటీ పెట్టారు ఆయన వారిదే సంకల్పం దాంట్లో ఆ వీసీ గారు ఒక ఆవిడ వచ్చారు ఆవిడతో చెప్పి సంగీతం నృత్యం ఉండాలి లేడీస్ కాబట్టి ఆ పెట్టమని పెట్టారు ఇందులో జరుగుతుంది అట్లాగే ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ గోపాలకృష్ణారెడ్డి గారు ఉన్నప్పుడు మధ్య గోపాలకృష్ణ గారు ఆయన చాలా బాగా చేసేవాడు ఆయన అక్కడ కూడా ఫ్యాకల్టీ పెట్టించారు ఇట్లా చాలా చేసాం అనుకోండి అంటే ఎన్టీఆర్ తన మంది పడుతున్నాను ఎన్టీఆర్ నేనంటే చాలా అభిమానం మరి సినిమాలు కూడా నా కార్య నేను రూపకల్పన చేసిన రెండు ఐటెంలు పెట్టారు ఆయన దశావతారాలతో ఇంకోటి నృత్యం తోటి నేను కంపోజ్ చేసిన విశ్వామిత్ర విశ్వామిత్ర తర్వాత సప్తపదిలో ఒక ఇవ్వడం జరిగింది మ్యూజిక్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ అప్పుడే విశ్వనాథ్ గారు కూడా వచ్చి విన్నారు రాత్రి అది ఆయన నెక్స్ట్ శంకరాభరణం తర్వాత ఇదే సినిమా తీశారు సప్తపతి దాంట్లో నన్ను అడిగారు జంధ్యాల్ గారు మా ఇంటికి వచ్చారు వచ్చి నన్ను తీసుకెళ్ళారు మెడ్రాసు ఇది నాకు కావాలి అని చెప్పాడు నీకు ఏంటంటే గుడిలో ఆమె నృత్యం చేస్తుంది నేను చేస్తుంది కంపోజ్ చేస్తాను అది అట్లా వేదానికి ఆయన స్వామిజలు గారు నృత్యం చేయమంటాడు జాత వేదత్వం ఇది ఉంది కదా అమ్మవారు అది నృత్యానికి ఆ మృదంగం అది వినే ఉంటారు అవును విన్నాను ఏం విన్నాను శ్రీ సూక్తం అవును ఇలాంటివి మూడు తర్వాత ఐగిరి నందిని అవును జమ్ జమ్ అని అది ఆడింది మంచి పేరు వచ్చింది అంటే ఎన్టీఆర్ తోటి అట్లాగే ఎన్టీఆర్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తోటి చేసే కార్యక్రమాలు నా కార్యక్రమం ఉండవలసిందే ఆయనకి ఆయన ఎన్టీఆర్ ఏ కార్యక్రమం చేసినా కానీ మీ మృదంగంతో ప్రారంభం వాళ్ళ ఇంట్లో పెళ్ళిళ్ళు కూడా నేనే నా కార్యక్రమం జరిగింది ఎన్టీఆర్తో అనుమానం తర్వాత మీరు సినిమాల్లోకి రావడానికి కారణము సినిమాలు కొన్ని మూడు సినిమాలు రెండు సినిమాలు చేశారన్నారు కదా సంగీతం ఎవరు ప్రేరణిస్తారు మొట్టమొదటి ఎవరు చేశారు అది మన భద్రం కొడుకు ఫస్ట్ అదేనా చిల్డ్రన్ మూవీ అది అవార్డులు కూడా వచ్చింది అవును సప్తపది అది విశ్వామిత్ర విశ్వామిత్ర తర్వాత సప్తపది భద్రం కొడుకు మూడు వచ్చినాయి కానీ మీ ఫస్ట్ ఎవరంటున్నారు మీరు సినిమా సంగీతం మీద జయించాలని ఆలోచన వచ్చిన వాళ్ళు విశ్వనాథ్ గారా విశ్వనాథ్ గారు 
సో విశ్వనాథ్ గారితో మీ అనుబంధం చెప్పండి సార్ ఆయన వెళ్ళి ఇటీవల ఆయన వెళ్ళిపోయారు కదా చాలా ఇష్టం తర్వాత వారి రెండు మూడు చోట్ల ఇంటర్వ్యూల్లో నా పేరు కూడా చెప్పారు అని విన్నాను నాకు తెలియదు అభిమానం నేనంటే అభిమానికి కొలబద్ధ ఏముంటుంది హృదయమే కాబట్టి ఎందుకు అభిమానం అంటే నా మృదంగా ఉంటే అభిమానం నేను 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 కాదు నా మృదంగా నా విద్య సో అలా సినిమాల్లో ఒక మూడు సినిమాలకు మీరు సంగీత దర్శకత్వం వేయించే అవకాశం వచ్చింది ఒకటి తర్వాత వచ్చాయి కానీ నేను వెళ్ళలేదు ఎందుకని వెళ్ళలేదంటే అది మహాసముద్రం లాంటిది ఇక్కడేమో చాలా పెద్ద స్థాయిలో ఉన్నాను అక్కడ చిన్న స్థాయి నుంచి ప్రారంభించాలి నాకు నచ్చదు ఈ గౌరవంగా పిలుచుకెళ్ళారు అయిపోయింది అయిపోయింది ఇది మళ్ళీ ప్రారంభ దశ అది ఫెయిల్ అయింది అనుకుంటే మళ్ళీ చూడండి ఎవడు అవును వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం ఇవన్నీ నా నా మృదంగా అయితే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది అది ఎందుకు మనకి అదే మీరు ఒక రంగంలో గౌరవమైన స్థానం ఉన్నప్పుడు దాన్ని కాపాడుకోవడం మంచిది అని బాగా పాడతాను మ్యూజిక్ డైరెక్ట్ చేస్తానండి ఒక వంద ఐటమ్స్ నేను కంపోజ్ చేసినవి అంటే ఈ స్వరపరిచినవి అదర్జాన సినిమా ఆకాశవాణిలో ఇప్పటికి ప్రసారం అవుతుంటాయి తర్వాత ఈ వాద్య సమ్మేళనంతో చేస్తుంటాను కార్యక్రమాలు ఇస్తుంటాను మృదంగ మృదంగం మెయిన్గా పెట్టి ఒక వంద ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తోటి పెట్టాను తర్వాత ఒక నృత్యం ఇన్స్ట్రు ఇన్స్ట్రుమెంట్లు గాత్రం ఒక మూడు వందల మంది తోటి చేస్తుంది అది పెద్ద కార్యక్రమం మెగా కార్యక్రమం ఇలాంటి ప్రయోగాలు చేశాను నవమృదంగం తర్వాత జుగల్బంది అది అవును మృదంగం అనేది ఒక పక్క వాయిద్యంగా ఉండే స్థాయి నుంచి దానికి ఒక ప్రధానమైన ఒక స్థాయికి దానికి తీసుకొచ్చి ఒక అంతర్జాతీయమైన ఖేత తీసుకురావడం అనేక ప్రయోగాలు చేయడం ఇవన్నీ చేశారు కదా దీని వెనకాల మీకు ఏమైనా కసి ఉందా ఒక దేని ఒక పట్టుదల మంచి పరిస్థితి ఇది కసి అని కాదు ఆవేదన నెంబర్ వన్ ప్రధానంగా గాత్రం ఉంటుంది లేకపోతే ప్రధాన వాద్యం వైలను వీణ ఉంటాయి ప్రక్క వాద్యం ఇది సపోర్టింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ దీనికి ఉప ఉప ప్రక్క వాద్యాలు అంటారు ఘటం మోర్సింగ్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకలికి ఎవరు వైలను రెండో వాడు వాడు రెండవ స్థానం మూడవ స్థానం మృతంగా ప్రథమ తాంబవం ఎవరికి వెళుతుంది మాత్రం వెళుతుంది సహజంగా వెళ్ళాలి దాని గురించి కాదు ఆయనకు ఒక వెయ్యి నూట పదహారులు స్థాయిలో ఇస్తుంటే వీడికి పది రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఇస్తారు అంత తేడా ఉంది ఈ వ్యత్యాసం మన శంకరాభరణం విశ్వనాథ్ గారు చూపించాడు ఆయన గుర్రపండి కార్లు ఎడుతుంటే వీడు సైకిల్ రిక్షాలు ఎడుతుంటాడు బృతంగా వాడు అదే అదే మీరు నాచురల్ జరిగింది మీరు జరిగింది మీకు కూడా నా జరగలే పోటీగా నేను కూడా వెళ్ళేవాడిని నా సొంత డబ్బులతో ఫస్ట్ క్లాస్లో అంటే ఫస్ట్ క్లాస్ వెళ్ళేవాడిని నేను అంటే మనం ఎవరికంటే తక్కువ కాదు అది అది అంటే మృదంగం నేను కాదు అదే మృదంగం అంటే మృదంగం లేకుండా కచేరీ జరగదు ఎంతసేపు పాడతాడు వాడు మాత్రం రాగం పాడుకోవాలి రాగంతో కచేరీ అవుతుందా అవ్వదు రాగం ఉండాలి కీర్తన ఉండాలి నెరవులు ఉండాలి స్వరం ఉండాలి ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని రచనలు పాడుతుంటాడు భక్తి సంగీతం ఉంటుంది మంగళ మనం ఒక సహకార వాయిద్యం కదా ఇక్కడ దాని తర్వాత ట్రీట్మెంట్లో అది అంటే అలా మొట్టమొదటి నుంచి ఒక ఏళ్ళ తరపడే అలా వస్తుంది దశాబ్దాలుగా వస్తున్నది దాని అంటే మన దానివల్ల గాత్ర విద్వాంసుడే దానివలన నాకేమీ ఈర్ష్యాభావం ఏమీ లేదు ఇంత కష్టపడి మనం చేస్తున్నామే ఆ మృదంగాన్ని పవిత్రంగా చూసుకోవాలి సొగసుగా మృదంగా తాళం అని చేగరాస్వామి వారు అన్నారు ఇలాంటి మృదంగం గురించి ఎంతో కవులు చెప్పారు మహాకవులు చెప్పారు దీనికి మరి ప్రాధాన్యత ఇవ్వరు ఉండిన నృత్యంలో మృదంగం లేకపోతే చేయలేడు వాడు పాట లేపన చేయొచ్చు మృదంగం మృదంగం నట్టు అంగం ప్రధానం అలాగే ఏదో వచ్చిన భజన అయినా ఇంకోటి అయినా మృదంగం ఇది లయ లయ ప్రధానం ఏంటి యూనివర్సల్గా ఇక్కడే కాదు ఒకడు ఇంకొత్త తబలా వాయిస్తాడు నార్త్లో ఇంకోటి ఎక్కడ డోలకు వాయించుకుంటాడు ఇంకోటి ఏదో డ్రమ్స్ వాయిస్తాడు అవి లయ వాయిద్యం అది ఇక్కడ మనకి మన భారతీయ సంగీతంలో మృదంగ ప్రధానం వంశ పరంపరంగా వస్తుంది వేలాది సంవత్సరాలు చూస్తుంది నాదం వేదం 
నాతో నుంచి పుట్టింది ఓంకారం ఓంకారం నుంచి వచ్చింది ఇవన్నీ ఈ సంగీతాన్ని ఉద్భవించింది మరి వరదంగా ఉంటే అతి పవిత్రమైనటువంటి విద్య వాయిద్యం దీనికి ఇంత చౌకబారిగా చూసుకున్నారు వాళ్ళు వాళ్ళ గురించి పేర్లు కూడా ఉచ్చరించరు వాళ్ళ పేరు కూడా సహకార వాయిద్యంగా పేరు కూడా చెప్పరండి పట్టించుకోరు ఏదో అసిస్టెంట్ లాగా వాళ్ళ అసిస్టెంట్ కూడా కాదు అదే బాయ్ లాగా దానికంటే హీనం అదే అదే అలా చూసేవాళ్ళు అప్పుడు తర్వాత కచేరీలో ఓ పెద్దవాళ్ళే ఈయన తనియావర్తనను ఇస్తారు ఓ మృదంగానికి మధ్యలో మధ్యలో అంటే ఆయనకేమో విశ్రాంతి పాడే గాయకుడికి ఇది విశ్రాంతి వాయిద్యం కింద అయిపోయింది వాళ్ళు తెర వేసేసేవాళ్ళు ఆడియన్స్ వెళ్ళిపోయేవారు అది బ్రేక్గా అక్కడ వెళ్ళి బయటకు వెళ్ళడం లేకపోతే ఇంటర్వెల్ లాగా ఇంటర్వెల్ లాగా అనుకుని సినిమాలు ఇంటర్వెల్ ఆ మాదిరిగా తయారైంది నాకు సహించలేదు దేనిని ప్రధాన వాయిద్యంగా తీర్చిదిద్దాలి అందులో నుంచి పట్టి వచ్చింది మీకు పుట్టిన దానికి ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక తయారు చేసుకోవాలి కదా ఒక వ్యూహం దాని నిర్మాణం చేయాలి కదా నిర్మాణం చేయాలి ప్రథమంగా ఎలా ఉండాలి మధ్యస్థులా ఉండాలి చివరి ఇలా ఉండాలి ఇన్ని భాగాలు ఒక కీర్తన ఉందనుకోండి ఒక స్వరూపం దాన్ని ఎలా అలా తయారు చేసుకున్నాను ఈ చేసుకున్నప్పుడు చాలా విమర్శలు వచ్చాయి నన్ను ప్రకవాద్యంగా పిలిచేవాళ్ళు కాదు గాయకులు మొట్టమొదటిగా నేషనల్ ప్రోగ్రాం వచ్చింది నా మృదం నాకు అది అమ్మవారు చేసింది సంగీత సమ్మేళన కార్యక్రమం వచ్చింది నేనే నాతో ప్రారంభమైంది అది నేషనల్ లెవెల్ నేషనల్ లెవెల్లో ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ డెబ్బై దేశాలు వెళ్ళాలంటే నేను కొన్ని రెండో మూడో ప్రకవాద్యంగా వెళ్ళడం కానీ అన్నీ సోలోదే అంటే అంటే మీకు ఈ మృదంగాన్ని ఒక ప్రత్యేక తీసుకురావాలి ఎట్లా ఉంది సార్ ఇది చాలా విచిత్రం అంటే మీరు ఇంకో రకంగా అనుకోకూడదు ఎందుకంటే ఎవరి మీద ద్వేషత్తు కాదు ఒక ఏదే మృతంగిష్ట్గా నేను అనుభవించా నాకు అలాంటి పరం జరగలే బట్ ఎవరికో జరిగింది చూశాను నేను అది రిక్షాలు వెళ్ళడం సైకిల్ మీద కట్టుకుని మృదంగం వాళ్ళు అప్పుడు ఏమని వాళ్ళు మద్దిలు కాడు వాళ్ళు మద్దెల మద్దెల గాడు దాసు ఈ మద్దెలు ఉపయోగించేవాడు మన మన దాకా మద్దెలనే అంటుండే వాళ్ళు మృదంగంగా తీర్చిదిద్ది మృదంగ విద్వాంసుడు ఇంకా పెద్దది ఇంకా పైకి లేక అట్లాగే మెయిన్ బాలమురళి కృష్ణ గారు లేకపోతే నెదురు కృష్ణమూర్తి గారు మన వాళ్ళు ఉన్నారు కదా శమ్మంగుడి వీళ్ళందరూ ఉన్నారు లాల్గుడి జయరామన్ ఈమని గారు ఇలా మహా విద్వాంసులు ఇప్పుడు హరిప్రసాద్ చౌరస వీళ్ళతోటి నేను జుగలబందీలు వాయించాను రవిశంకర్ గారు జుగలబందీ సితార్ అలారక ఇప్పుడు జకీర్ హుసేన్ జుగలబందీలు ఎలా వాడి వాళ్ళ స్థాయికి ఎలా దీన్ని మృదంగా తీసుకెళ్ళారండి మహానుభావులు పాల్ఘాట్ పనేరు గారు మా గురువు గురు గారు పడని సుబ్రహ్మణ్యం పండ్ల గారు ఇలాంటి మహానుభావులు ఆ తర్వాత మా బ్యాచ్ ఇంచుమించు ఇద్దరం ఒకటే అంటే నాకు అంటే వయసులో పెద్దవారు సీనియారిటీలో ఒక నాలుగైదు సంవత్సరాలు అటు ఇటుగా ఇలా వచ్చాం ఇద్దరం కలిసి వాయించాం వాళ్ళ స్థాయి కాదు నేను అనేది అదే అదే ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ప్రయోగాలు వాళ్ళు చేయలే చేయలేక కాదేమో మనకు వాళ్ళకి తట్టలేదు ఆలోచన రా వచ్చి ఉండదు మహానుభావులు వాళ్ళు అంటే మృదంగానికి ఒక విశిష్టమైన ప్రత్యేకమైన సారం తీసుకురావాలి మనం గాత్ర గాత్రం కంటే ఇదేం తక్కువ ఏం కాదు అనే ఒక చూపించాలని పట్టుదలతో నుంచి పుట్టింది ఇదంతా కూడా సరే ఈ నవమృదంగం ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది మీకు సార్ ఇందులో భాగమైన ఈ సోలో ప్రక్రియ వచ్చింది కదా దీంట్లో మనం ఇంకా దీన్ని ఎట్లా తీర్చిదిద్దగలం అంటే ఈక్వల్ టు మ్యూజిక్ దీంట్లో సంగీతం రాదు సంగీత పలికించాలి అప్పుడు నవమృతంగా నవమృతంగా వచ్చింది అంటే ఏమిటి రాగాలు పలికించడం వివిధ శృతులతో చాలా కష్టం మృదంగం అనేది ముప్పై రెండు కళ్ళు ఉంటాయి ఒక్కొక్క కంటికి ఒక్కొక్క శృతి ఉంటుంది అది కోఆర్డినేట్ చేసి వాయించుకోవడం చాలా కష్టం 
ఇది ప్రకృతి ధర్మమైనటువంటి మృదంగం ఏం ఇష్టపడ్డ రెండు ఎక్కడ లేదు వేణ ఒకటి మృదంగం ఒకటి వేణువునాథం ఒకటి ఇవి మనవి భారతీయ మన సంస్కృతి సంగీతం విభాగాల్లో మొదటిది వేదకాలం నుంచి ఉన్నది వేద ఎప్పుడు పుట్టింది అప్పుడే ఇది కూడా పుట్టాయి సామాన్య మహాశివుడు తాండవానికి మహావిష్ణు వాయించినట్టు చరిత్రలు పురాణాలు ఉన్నాయి సరస్వతి అమ్మవారు వీణ పలికించినట్టు శివతాండవానికి ఆ తర్వాత లక్ష్మీదేవి గానం చేసినట్టు బ్రహ్మ తాళం వేసినట్టు మహావిష్ణు మృదంగు పలికినట్టు బ్రహ్మ బ్రహ్మ తాళం దేవేంద్రుడు వేణునాథం మృదంగం ఎవరు మహావిష్ణు ఒకసారి అనేక తాండవాలు ఉన్నాయి ఆ తాండవాల్లో వినే విఘ్నేశ్వరుడు కూడా వాయించాడు మృదంగాన్ని మృదంగం గణపతి మృదంగ గణపతి అంటారు అట్లాగే నందీశ్వరుడు నందీశ్వరుడు భృంగి వాళ్ళు కూడా మృదంగం అంటే శివతాండవానికి మీ పూర్వులు వాడన్నారు అంతే అంతేనండి ఈ ఈ నవభృదంగంలో ఈ శృతులు కావాలి ఇప్పుడు త్యాగరాజకృతి అన్నమాచారి కృతి పలికించాను అంతవరకు లేదు అంటే మృదంగ చరిత్రలో ఐదు వేల సంవత్సరాలు ఏంటంటే పుట్టి మృదంగం భారతం రామాయణాల్లో కూడా మృదంగం ఉంది పురాణకాలం నుంచి వేదకాలం అన్నారు కదా ఉంది కదా వేదకాలం నుంచి ఉంది ఇప్పటిది కాదు అది ఇప్పుడు మీరు శిల్పాల్లో చూస్తూ చూడండి నాట్య భంగిమలు మృదంగే ఉంటుంది ఏమి ఉండవు ఇంకా అవును వైలిన్ ఉండదు ఏమి ఉండదు మృదంగా ఒకటే ఉంటుంది అంతే సో ఈ ఈ ఈ నవ మృదంగాల్లో అడవేసినట్టు ఉంటుంది ఈ తొమ్మిది ఏమేమి తీసుకున్నారు సార్ నవ మృదంగాల్లో నవ మృదంగం అనేది దీనికి ఒక ఈ నవగ్రహాలు లయబద్ధంగా ఉంటాయి లయబద్ధంగా తిరుగుతుంది మన జాతకాలు కూడా లయ జాతకాలు అంటే ఇవి ఎంత గణిత శాస్త్రం మ్యాథమెటిక్స్ గణిత శాస్త్రానికి ఈ ఈ లయకు సంబంధం ఉంది ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక మీరు ఒక శ్లోకం అలా అన్న గణాలు ఉంటాయి కదా అవే గణిత శాస్త్రం అదే ఇది కూడా మృదంగం శాస్త్రం సో అంటే ఈ తొమ్మిది లఘు ఇన్ని లఘులు అంటారు ధృతాలు అనుధృతం ఇవే మరి మృదంగానికే ఉంటాయి అంటే ఈ తొమ్మిది ఏమేమి పెట్టారు సార్ తొమ్మిది స్వరాలు అంటే స్వర సరిగమ పదాని సా ఎనిమిది ఇంకోటి బేస్ దీంట్లో ఎందుకు ఎందుకు పెట్టానంటే నవగ్రహ నవగ్రహాలు ఆ నవగ్రహాల యొక్క కలర్ ఎలా ఉంటుందో అది కూడా కలర్ దానికి ఒక లయ ఉంటుంది నా నేను విన్నానా చూశానా భావన ఊహ ఊహించుకోవటం కవిత్వం అంతే కదా సార్ ఊహతోటి వస్తుంది అంటే మాలో సంగీతం కూడా అంతే కదా సృష్టి స్థితి లయకారు అంతే కదా లైన్ల నుంచి వస్తుంది దాన్ని శృతి కలిపాం రాగం వచ్చింది స్వరం వచ్చింది కీర్తన వచ్చింది రాగం తాన పల్లివి మొత్తం అంతా వచ్చేస్తుంది అంటే ఈ తొమ్మిది ఏమైంది సార్ అంశాలు తొమ్మిది నవమృదంగలు దాని యొక్క పరిభ్రమణం ఎలా ఉంటుంది తెలుసుకున్నాను ఆ దాంట్లో ఓ సూర్యుడు చంద్రుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా గ్రహాలు మనకి నవగ్రహాలు ఉన్నాయి నవగ్రహ పరిభ్రమణం అది దాని యొక్క గ గమనం గమనిక కలర్ ఇప్పుడు రె రెడ్ దేనికి బ్లూ దేనికి అట్లాగే దానికి ఉండే కలర్లు కూడా నేను కుట్టించాను వాటికి నవగ్రహాలకి రెప్లికా లాగా రెప్లికా ఈ రాళ్ళు ఉంటాయి కదా నవగ్రహ దీనికి నవరత్నాలు 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 నవ నవ నవగ్రహాలు ఆ దాంతో అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇవ్వటం జరిగింది లైవ్ అంటే మీరు ఈ ఓంకారం కూడా నాదం వినిపిస్తారు కదా మృదంగం అది వేరు మళ్ళీ ప్రక్రియ రీచార్జ్ అది ఓంకారం అనేది ఉంటుంది దాంట్లో అంత భాగంగా ఉంటుంది వారు మామూలు మృదంగం వాయిస్తుంటే ఉంటుంది ఈ ప్రత్యేకత ఏంటంటే దాంట్లోంచి ఓం అనేది శబ్దం నిలవాలి అంటే 
అంటే మనిషి శరీరం నుంచి నాభి నుంచి ఓంకారం వచ్చినట్టుగానే మృదంగం నుంచి అది ఒక శరీరం మృదంగం ఒక శరీరం అయింది అప్పుడు ఏంటంటే అది ట్రావెల్ చేస్తుంది అంటే మీ వాళ్ళకి తెలీదు మూర్ఖులు వాడు ఏమనుకుంటాడంటే ఏదో లోపల ఏదో పెట్టాడు ఏదో మైక్లు ఏదో ఏదో చేస్తున్నాడు ఏం మ్యాజిక్ అనుకుంటాడు ఇది ట్రావెల్ చేస్తుంది ఎడం కుడి మృదంగం అంటే ఏమిటనుకుంటున్నారు మీరు సూర్యుడు చంద్రుడు కుడి భాగం సూర్యుడు ఎడమ భాగం చంద్రుడు మధ్యది భూమి సృష్టి ప్రకృతి నుంచి వచ్చిందండి మృదంగం విశ్వం అంతే విశ్వం నుంచి వచ్చింది ఇది నాదం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే దానికి వాడే కర్ర కానీ దానికి వాడే తోలు కానీ అదంతా అదన్నీ కూడా కర్ర ఎక్కడి నుంచి అడవుల నుంచి వస్తుంది ఇది మధ్యలో నల్లగా ఉంటుంది సారా అవును బ్లాక్ అది భూమి నుంచి వస్తుంది అన్ని చోట్ల దొరకదు అది ఈ ఈ వార్లు అంటారు అవును ఇవి జంతువుల యొక్క చర్మం చర్మాలు అనే అనేక రకాలుగా వాడేవారు జింక చర్మం అది ఎప్పుడు వేద కాలంలో వాళ్ళు యజ్ఞాలు చేస్తూ వాటిని చూసుకుని వాటిని కట్టేవాళ్ళు ఇవన్నీ చాలా పెద్ద ఏమంటారు సైన్స్ అండి ఇది అద్భుతమైన సైన్స్ అది నాతో రాదు అంటే ఈ ఈ నవమృదంగాలు అనేది కూడా మీకు వచ్చిన ఆలోచనే అంతే ఇప్పుడు ఓం కాలం వచ్చిన ఆలోచన ఎలా ఎలా వచ్చింది ప్రాణం ఓం అంటారు అంతే అంటే మొత్తం ఈ సృష్టి అంతా ఓంకారం నుంచి అంటారు కదా తర్వాత నేను అప్పుడప్పుడు నా ఆలోచనలో సూర్యుడి యొక్క పరిభ్రమణం కాంతి ఉగ్రరూపం శాంతం ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి దాంట్లో పలికిస్తా నేను ఇమాజినేషన్ ఊహ కవులు ఎలా ఊహించుకుంటారు అలా మీరు అట్లాగే ఎడమ భాగంలో భూమి చంద్రుడు చల్లగా ఉంటాడు సూర్యచంద్రుడు అన్నారు కదా సూర్యచంద్రుడు ఇవన్నీ పెట్టుకుని నేను ఒక ఒక దాన్ని ఒక రూపంగా తయారు చేసుకున్నాను అంటే వేదాన్ని శాస్త్రాన్ని మిళితం చేశారు విశ్వాన్ని ఓంకారాన్ని కలిపారు ప్రకృతి అండి ప్రకృతి ప్రకృతి తర్వాత మీరు శివరంగం కూడా ప్రకృతి వచ్చేది అది అంత ప్రకృతి కదా అంత ఆవిర్భావం అవును ఓంకారం ఈ శివతాండవం శివతాండవం అనేది నవవిధం అనేటువంటి తాండవాలు ఉన్నట్టు మన శాస్త్రం ఇది డమరకం ఉండదు ఉంటుంది అన్నీ ఉంటాయి అనే వాద్యాలతో శివ సా శివ శివుడి యొక్క తాండవం ఎలా అంటే శ్లోకాలు పెట్టి దాని చరిత్ర చెబుతూ ఎవరెవరు దాంట్లో పాల్గొన్నారు శ్లోకాలు ఉన్నాయి మనకి అట్లాగే నమకం చమకం చేస్తూ ఈ మృదంగంతో తాండవం వివిధ జతులతో అనేక జతులు అనేక ధ్వనులు అటుతో శివతాండం అనేది ఒక రూపకల్పన చేయడం జరిగింది దాని నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ వచ్చింది అంటే ఈ శివతాండవ అనేవి లైవ్లోగా రికార్డ్ చేయాలనేది మీ సంకల్పం కాదు అది నెరవేరిందా అది ఇంకా దరిలా దరిదాపులో ఉంది దానికి ఏంటంటే పెద్దవాళ్ళందరితో చేయించాలనుకుంటున్నాను ఫ్లూట్ అంటే దేవేంద్రుడు అన్నాను కదా చౌరస్యా లాంటి వాడిని పెట్టి చేయాలి అదే జకీర్ హుసేన్ పిలిచి ఆయన్ను కూడా ఒకటి నేను తయారు చేసి ఇస్తాను అతను వాయిస్తాడు అలా పెద్దవాళ్ళతో చేస్తే అది ఎప్పుడు కూడా శాశ్వతంగా ఉంటుంది అది ప్రాజెక్ట్ ఎప్పటికీ అవుతుంది నిధులు కావాలి ఎవరన్నా స్పార్స్ చేసి చేయగలుగుతాము తర్వాత శ్లోకాలు దానికి వేదాలతోటి జరుగుతుంది కదా అది నమ్మకం చమ్మకం వేద ప్రవచనం ఎదుర్వేదం వీటి ఎదుర్వేదం నుంచి వచ్చింది మృదంగం సామవేదం నుంచి సంగీతం ఆవిర్భవించినట్లు మామూలు విషయం కాదు అలా తప్ప కాదు ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేసి వాడు డ్రమ్ వాయించినట్టు శివమణి అయిగావు వాడు ఇక్కడ దీంతో కొడతాడు కొడతాడు దానికి లక్ష లక్షలు ఇస్తాడు వాడికి ఎవరు మీరు ఏమో వాయించచ్చు అది ఏముంది ఎక్కడ ఉంటే ధ్వని వస్తుంది ఏముందండి అవును అలా కాదు దాంట్లో ప్రావీణ్యత సంపాదించి వాడు వాయించగలుగుతాడు కానీ దీనికి అలవాటు పెట్టిపోయారు నాదస్వామి వేరు సైకిల్ ఆరన్ వేరు కదా అవును ఇంకా కారు హారన్ ఉంటుంది నాదస్వరం సైకిల్ అన్నాను నాదస్వరం 
ఉత్తి దానికి శృతి అన్నీ ఉంటాయి సంగీత దీనికి ఏమైనా శ్రద్ధ ఉంటుంది ఇది మృదంగం అనేది ప్యూర్లీ సైంటిఫిక్ అండి వేదము శాస్త్రం తర్వాత ఈ మృదంగం అనేది కేవలం ఎక్కువ దక్షిణాదులు ఎందుకు ఉంటుంది సార్ అంటే అక్కడ దీన్ని అభిమానం అభిమానించే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు మహారాజుల పోర్షన్లో ఉంది అప్పట్లో అప్పట్లో జమీందారులు తంజావూరు మహారాజు అట్లాగే తిరువానుకూరు ఇటు చామరాజు ఒడయార్ వాళ్ళ యొక్క అధీనంలో ఉన్నప్పుడు ఈ కళలను బాగా పోషించారు అప్పుడు విద్వాంసులుగా తయారైన వాళ్ళు వాళ్ళు శిష్య పరంపర వచ్చారు చగరాస్వామి అంతే కదా వీళ్ళందరూ కూడా ఆయన ఎక్కడ ఆస్థానం లేదు వాళ్ళ బ్రదరు గురువులు వాళ్ళు ఆస్థానంలో ఉండే ఉండేవారు అక్కడ గా గానం చేస్తుండేవారు ఈయన ఎక్కడ రాముడిని తలుచుకున్నాడు ఆయన్నే వారి మీదే ఆ భక్తి తోటి వేలాది కీర్తనలు చేశారు ఆయన రచన చేయలే పాడుకున్నారు ఆశుగా ఆశుగా ఇప్పుడు కొప్పరపు కవుల్లాగా మన వెంకట కవులు ఉన్నారు మహాకవులు ఉన్నారు కదా ఆశుగా వచ్చేసింది ఆయన కూడా ఆశుగా ఉంటున్నాడు వీళ్ళేమో రాసుకున్నారు వాళ్ళ శిష్యులు అంటే వాక్కు గేము ఒకసారి రావడమే వాగ్గేయం కదా ఆశుగా ఆ శృతిలో రాగంలో పాడుకున్నారు పాడుకున్నాడు తర్వాత వరకు శిష్యులు రాశారు అంతే దాని తర్వాత రొటేషన్ రొటేషన్ తర్వాత వచ్చింది అండి అదే ఇప్పుడు మృదంగము అనగానే ఒకప్పుడు నారాంజిత తరంగ గానంలో మెడలో మృదంగం వేసుకొని కాళ్ళకు గజ్జలు కట్టి వాళ్ళే మృదంగం వాయిస్తూ నాట్యం చేస్తూ తన్మయంతో పాడే సంస్కృతి మొన్న మొన్న దాకా అద్దంకి ప్రజంగా నాట్యం అనేవారు మృదంగా నాట్యం ఉండేది కదా అది మీరు చూసారు సార్ చిన్నప్పుడు చాలా చిన్నప్పుడు భాగవతులు ఈ కూచిపూడి భాగవతుల నుంచి ఉండేది అక్కడ కూడా దక్షిణాదిన భాగవతులు ఇప్పటికీ భాగవత గానం వల్ల అది ఉంటుంది అండి అట్లా యక్షగానం యక్షగానాల్లో ఉన్నాయి తర్వాత ఇటు మన భారతీయ సంస్కృతిలో అది ఒక అంశం అంటే మన భజనల్లో కోలనల్లో అది కూర్చుని వాయిస్తారు నాట్యం మటుకు మెడలో వేసుకుని వాయిస్తుంటారు తర్వాత ఉంచవర్తిలో ఉండి అది చేసి భజన చేస్తుంటారు ఆ మెడలో వేసుకుని వాయిస్తారు ఇది బెంగాల్లో ఒక కోలని ఉంటుంది అది మెడలో వేసుకుని వాయిస్తారు డ్యాన్స్ కూడా పఖావాజ్ అంటారు అది అది కాదు కోల్ అది అది మృత్ అంగం అంటే అదే ఇది ఇక్కడ దక్షిణాది సంగం ఇది కూడా మృదంగం అదే మృత్ అంటే ఇదండి మట్టి మట్టి మట్టితో మట్టి కరెక్ట్ అంతే బ్రహ్మతో నిర్మాణం జరిగి ఆయన చేసింది అది ఆ సర్పాలతో ఇప్పటికీ అలాగి చేసినవి చాలా చరిత్ర ఉందిలేండి సార్ ఇప్పుడు మీరు ముప్పై ఆరు ముప్పై ఆరు గంటల పాటు మృదంగాన్ని వాయించి గిన్నిస్ బుక్ రికార్డు తెచ్చుకున్నారు కదా మీకు ఆలోచన ఎలా కలిగింది సార్ అప్పటికే నేను అనేక వందల వేలు కచేరీలు వాయిస్తున్నాను అమృతంగా నాకు బుక్త అయింది పరమశివుడు నాకేమి రానివాడిని విద్య లేదు అంటే విద్య అంటే మృదంగ విద్య ఉంది కానీ చదువు లేదు సంస్కారం ఉంది అద్భుతమైనటువంటి నాకు స్నేహితులు ఉన్నారు అందే చెప్పాను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ మీ మినిస్టర్లు అందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏ పనైనా అయిపోయేది ఫోన్లో జరిగాయండి అంటే ఉద్యోగాలు అండి మామూలు విషయం కాదు మావాడు వస్తున్న మావాడు అంటే మావాడు ఏం కాదు వాడు ఎవరో అడుగుతారు ఫోన్ చేస్తే అయిపోయాయి ఎలా అయిపోయాయి అనుకుంటున్నారు బ్యాంకుల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయా బ్యాంకుల్లో అపాయింట్మెంట్స్ అప్పట్లో బ్యాంకులు ఏమి ఉందండి ఆ చైర్మన్ లేకపోతే ఎండి ఉండే వాళ్ళకి ఒక మాట చెప్తే వాడిని తీసేసుకునేవారు వాళ్ళు ఇంటర్వ్యూలు గింటర్వ్యూలు ఏమి లేవు నోటి మాటే నోటి మాటే తర్వాత మరి రైల్వే ఆర్టీసీ పెద్ద పెద్ద బిహెచ్ఎల్ హెచ్ఏ హెచ్ఎంటి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి సంస్థల్లో ఆ ఎండీకి వాళ్ళకి డైరెక్టర్ ఉండేవాడు జై జనరల్ మేనేజర్ తీసేసుకునేవారండి హెచ్ఏఎల్ ఇలాంటి సంస్థలు బీడిఎల్ ఐడియల్ అప్పట్లో చెప్తున్నాను ఇంకా స్టేట్ గవర్నమెంట్లో కాలేజీల్లో అనేక సంస్థలు ఇప్పుడు మామూలు ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఎంతోమందికి నేను సీట్లు ఇప్పించానండి 
డాక్టర్ సీట్లు ఇంజనీరింగ్ సీట్లు ఎలా వచ్చాయండి వాళ్ళే చేసింది ఆ మహనీయులు నాకు నాకు ఎవరైతే నేను అంటే అభిమానంతో ఉన్నారు వాళ్ళే ఇచ్చారు నేను అంతకంటే నాకేముంది అది ఈ గిన్నీస్ బుక్ దగ్గర ఉన్నారు అది ఎందుకు వచ్చిందంటే నేనేం కాదు అంత పదవుల్లో నేను మామూలుగా ఒక కళాకారుణ్ణి ఆర్టిస్టు అందులో మృదంగం థర్డ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఇందా చెప్పాను ఫస్ట్ సెకండ్ థర్డ్ అవును గ్రేడ్ ఆర్టిస్టు కాకపోతే నేను సాధించుకునే వేరు అది వేరు పర్సనల్ వేరు ఇండియాలో ప్రప్రథమంగా చిన్నవాడుగా ఉండి ఉద్యోగం వచ్చిన వాడు నేనే రికార్డు వయసుగా వచ్చింది కదా మీకు రికార్డు ఆంధ్రదేశంలో గోల్డ్ మెడలు మృదంగానికి వచ్చింది ఫస్ట్ నేనే తర్వాత వచ్చి ఉండొచ్చు అందులో నుంచి ఆంధ్రదేశంలో దీనికి వచ్చింది విదేశాలు వెళ్ళిన వ్యక్తిని నేను నేనే మృదంగం త్రూ మృదంగం ద్వారా మృదంగం ద్వారా వెళ్ళిన వాడిని ఓకల వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలే నేను వెళ్ళినప్పుడు సన్మానాలు చేశారు అమెరికా కానీ ఎన్ని దేశాలు వెళ్ళ యూరోపియన్ కంట్రీస్ వచ్చిన తర్వాత అంటే అదొక అద్భుతం అనమాట వీడు విదేశాలు వెళ్ళాడంటే అదే ఈ గిన్నెస్ బుక్కి మీరు నేను చెప్తున్నాను ఇలాగా ఉన్నప్పుడు అమ్మవారికి భగవంతుడు నేను చేయటలే తద్వారా నేను లాభం పొందుతాను నాకు ఇంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వచ్చింది జాతీయ అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నేను 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 రూపకల్పన చేసిన శివతాండవానికి జాతీయ అంతర్జాతీయ బహుమతులు వచ్చాయి అది వీటన్నిటి ప్రేరణతో మీరు ఏదైనా చేయాలని నవవర్ధంగం జాతీయ స్థాయి నవవర్ధంగా అనేది సృష్టి మృదంగం సృష్టిలో చరిత్ర లేదు అదే వచ్చే ఒక ఒక చరిత్ర వచ్చింది దాని అదంతా భగవంతుడి యొక్క సంకల్పం అంటే దాంతో ఆ ప్రేరణతో ఏంటండి అక్కడ మనసులో ఏంటి కోరిక పరమశివుడికి అంటే ఈ అమ్మవారికి అయ్యవారికి మనం ఏదో చెయ్యాలి ఏం చేస్తాం మన వాళ్ళు నైవేద్యం రోజు పెడుతున్నాం నా నా నేను కార్యక్రమం ఇస్తే అదే నైవేద్యం అనేక దేవాలయాలు వాయిస్తున్నాను అయిపో నాకు నేను ఏం చేశాను ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు గంటలు చేయాలి దీక్షతో అంటే నాదం వినిపించాను నా నాద నాదో నాద బ్రహ్మ సృష్టించి అక్కడ అర్పణం చేయాలి మంచినీళ్ళు ముట్టుకోకూడదు ఆహారం ముట్టుకోకూడదు తద్వారా నేను డబ్బు తీసుకోకూడదు అక్కడ మహాయాగం జరగాలి రుద్రయాగం ఆ మృదంగా రుద్రయాగం జరుగుతూ ఈ నాదయాగం జరిగింది నారాయణ రెడ్డి గారు ఏమిటి మన ఆయన ఆయన కవి ఉన్నారు కదా దాసరిది తర్వాత ఆయన వచ్చారు మన అవధాని గారు దివాకర్ దివాకర్ వారు నా ఇలా అనేక మంది కవులు వచ్చారు అంటే ఈ ఇది ఒకసారి మనం సమర్పించుకోవాలి అమ్మవారికి అయ్యవారికి అదే అయ్యవారికి ఇది సంకల్పం ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టర్ ఉండేవారండి ఆయన పేరు బాట శ్రీరామ్ బాట శ్రీరామూర్తి గారు చాలా సంస్కారం ఉంటాడు ఆ ఎడ్యుకేషన్ మినిస్టరు కల్చరల్ అఫైర్స్ కూడా ఉండేది అవును అప్పుడు స్వామినాథులు గారు డైరెక్టర్ కల్చరల్ అఫైర్స్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కల్చర్ అప్పారావు గారు అట్లా తర్వాత నేను వెళ్ళి అడగ్గానే ఇలా నాకు సంకల్పం కలిగింది ఇరవై నాలుగు గంటలు కార్యక్రమం నిర్విరామంగా బాటం శ్రీరామతో అడిగారు అడిగారు సంతోషపడ్డాను వెంటనే ఫోన్ చేసి స్వామీదలి గారిని పిలిపించాడు అనుకున్న మొదటి రోజు అయిపోయింది అండి రెండో రోజు వర్షం వస్తుంది అప్పుడు ఆగస్టులో దానికి ఏమి కావాలని అడిగారు యాగం చేయాలి రుద్ర రుద్ర అభిషేకం కాదు మహారుద్ర యాగం చెస్ మృదంగ యాగం మృదంగ మహాయజ్ఞం అని పెట్టాను పేరు దాని అది మృదంగ మహాయజ్ఞం చేస్తు అందరూ అయితే అందరి పిలవడం ఎంతమంది కావాలి ఉత్వీక్తులు దానికి అయ్యే ఖర్చు అని వాళ్ళు ఎస్టిమేషన్ వేసుకున్నారు వాళ్ళందరినీ గవర్నమెంట్ తలుచుకుంటే ఉందండి అవును 
ఇది ఎక్కడ జరిగిందంటే ఎక్కడ చేద్దాం రవీంద్ర భారతి అంటే యాజం చేయడానికి వీలేదు హోమాలు అంటే మన శ్రీ శృంగేరి పీఠం ఉంది కదా శంకర మఠం శంకర మఠంలో అనుకున్నాం నా 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 భావన కూడా అదే ఓకే అయిపోయింది ఇరవై నాలుగు గంటల నుంచి ముప్పై ఆరు గంటలకు ఎలా వెళ్ళింది నేను ఆపలేదు కదా ఆపమంటాడు ఆయన బాటం శ్రీరామ్ గారు చాలా శ్రమ అయిపోతున్నాడు పాపం పిల్లవాడు ఆయన ముందు నేను కొరాడే కదా అంటే ఆహారం ఇది కూడా లేదన్న నిద్ర కూడా అది వాటర్ నిద్ర ఉండదు కనీసం మంచినీళ్ళు కూడా తాగలేదు వాంటెడ్లీ తాగకూడదు అంతే బోరం చేయకూడదు అంతే ఈ యజ్ఞం జరగాలి అయింది సాయంత్రం సంధ్యా వేళ శివతాండం వాయిస్తున్నానండి సంధ్యాతాండం ఆనందతాండం ఈ గాలి అయితే వచ్చిందో ఎగిరిపోయాయి జనం విపరీతంగా కూర్చున్నారు ఆ ఏరియా అంతా బ్లాక్ అయిపోయింది ఆటోమేటిక్గా అయిపోయింది అక్కడ రావట్లేదు జనమే వస్తున్నారు వెళ్తున్నారు ఫ్లోటింగ్ వెళ్తున్నారు కూర్చున్నారు నాతో పాటు చాలామంది అక్కడే కూర్చున్న వాళ్ళు ఉన్నారు పాప దేవాలయం కదా వాళ్ళు కూడా ధ్యానం చేసుకోవడం కానీ ఆ నాదం వినడం కానీ అద్భుతమైనటువంటి కచేరీ కదా పెట్టాలంటే కొన్ని లక్షల రూపాయలు అవుతుంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చారు ఈ గాలి వర్షం ఆగిపోయిందండి చుట్టూ కొన్ని వర్షం వచ్చింది విపరీతమైన వర్షం అవి ఒక్క చోటే లేదు నమ్ముతారు ఎవరన్నా నాకే ఆశ్చర్యం అంటే ప్రకృతి సహకరించినట్టు కరుణించినట్టు అంటే ప్రకృతి ధర్మంతో వచ్చిన వాయిద్యం అది ప్రకృతి సిద్ధమైనటువంటిది ప్రకృతిలోంచి వచ్చినది వాయిద్యం చెప్పాను మోస్ట్ సైంటిఫిక్ మృతం కాదు మామూలు కాదు సో అలా ఇరవై నాలుగు నుంచి ముప్పై ఆరు గంటలు వాయిద్యం కూడా వెళ్ళిపోయి వదలలేదు నేను అంటే నేను నేను వదిలితే నేనే కదా మిమ్మల్ని కూడా నేనే మిమ్మల్ని నేనే విరమించేది నేనే కాబట్టి ఎవరు డిస్టర్బ్ చేయలేదు అలా పెడుతుంది అది వస్తున్నారు బండి వస్తున్నారు తర్వాత కవులు వస్తున్నారు పండితులు వస్తున్నారు తర్వాత ఒక్కొక్క మినిస్టర్ ఒక్కొక్క గంటకి పిలుస్తున్నాడు ఆయన బాట శ్రీరామట్ గారు సీఎం గారు వచ్చారు గవర్నర్ గారు వచ్చారు చీఫ్ జస్టిస్ వచ్చారు అందరూ రావటం ఆనందపడటం వాళ్ళందరినీ వీళ్ళు ప్రోటోకాల్ కదా వీళ్ళు చేయడం హైలీ సెక్యూర్డ్ ప్లేస్ అయిపోయింది అక్కడ ఇక నాకు చాలా అనుకున్నాం ఈవినింగ్ నెక్స్ట్ డే పూర్ణాహుతి అంతా అయిపోయింది లేవలేను కాళ్ళు పుట్టేసి అప్పుడు గుర్తువచ్చా మీకు ఇవన్నీ నాకు స్పర్శ లేదు అంటే కానీ స్పర్శ లేదు ఇదే అవుతున్నాయి మైండ్ పనిచేస్తుంది బాగా అంతవరకు అద్భుతమైనటువంటి విజయాడుతోంది ఆ రాత్రి ఈ నవభర్తం పలికిస్తుంటే ఈయన వచ్చాడు ఈ సినిమా వాళ్ళు వచ్చారు విశ్వనాథ్ గారు వచ్చారు సరే అక్కడే ఉన్నాడు ఆయన ఎవరు సోమయాజులు గారు డై మినిస్టర్లు కానీ వాళ్ళు కానీ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అంతే వస్తున్నారు వెళుతున్నారు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు అట్లాగే ఉన్నారు అద్భుతంగా జరిగిందండి రికార్డ్గా స్థాపించాలనేది భావనతో కాదు గిన్నీస్ బుక్ కోసం కాదు కాదు ఇప్పుడు అలా అయితే నాలుగు రోజులు వాయించేస్తాను ఇప్పుడు కూర్చుంది అది చేయటం వల్ల గిన్నె అవార్డు వచ్చింది కానీ అవార్డు వచ్చింది తర్వాత పంపించారు అది క్రియేటెడ్ దా నా తర్వాత చాలామంది డా నృత్యం కానీ ఇంకోటి కానీ అది కానీ చేయటం మొదలెట్టారు తర్వాత ఆస్థాన విద్వాంసులుగా నన్ను నియమించడం జరిగింది ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అంజయ్ గారి ప్రభుత్వంలో ఆయన ఏదో ఆయన ఎంత చేశాడు ప్రయోగం మనకి రాష్ట్రానికి ఇంత పేరు వచ్చింది సంగీతానికి ఇంత పేరు వచ్చింది ఆయనకి ఏదో చేయాలని చేశారు ఇది జరిగింది అది గిన్నీస్ బుక్ ఆఫ్ వరల్డ్ రికార్డు ఇంత అలాంటి ప్రయోగమైనటువంటి కార్యక్రమం ఇంతవరకు జరిగి ఉండదు జరగలేదు అంటే గిన్నీస్ బుక్ స్వార్థపూర్తిగా లేదు ఇది గిన్నీస్ బుక్ కోసం చేయలేదు కాదు ఆ శివుడికి ఒక అర్చనగా అర్పణగా కృతజ్ఞతగా చేశారు అంతే అది దానికి గిన్నీస్ అవార్డు వచ్చింది చాలా వచ్చినాయి అంతముందే వచ్చింది స్వామి గిన్నీస్ ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ ఆల్రెడీ ఐ గాడ్ అప్పటికే నేను ప్ర ఇండియాలో నెంబర్ వన్ స్థానంలో ఉన్నాను అప్పటికే 
అంటే ఇన్ని గంటల పాటు ఒక గ్యాప్ లేకుండా వాయించడం సామాన్యం ఇళ్ళుకు మంచినీళ్ళు లేవు ఆహారం లేదు అదే నిష్టగా మొహం కడుక్కోవడం అలాంటివి ఏమి లేవు లేకపోతే టాయిలెట్స్ కడటం అదే నో లోపల పట్టుదలుగా కూర్చున్నారు అంతే తర్వాత ఇవన్నీ పడిపోయి అదే అబ్బో నా భయం వేసింది నేను ఇంకా వాయించలేనేమో మూర్ఖత్వం అయిందా నేను ఎలా చేశానా అప్పుడు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అన్ని టెస్ట్ చేసుకుని అన్నీ అవయవాలన్నీ బాగా పని చేస్తున్నాయి కానీ ఏ సార్ జుగల్ బందీలు కూడా మీరు చేశారు కదా చాలా మంది తోటి ఆ జుగల్ బందీ మీకు బాగా తృప్తినిచ్చేవి బాగా ఒక సవాలుగా అనిపించినవి ఏంటి సార్ జుగల్ బందీ కార్యక్రమం అనేది భారతీయ సంగీతంలో ఒక ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది అదేంటిది ప్రాంతీయ సంగీతాన్ని రెండు కలిపి ఒకటే సంగీతంగా రాగం తాళం పెట్టుకుని ఒక రెండు మూడు ఐటమ్స్ అనుకుని చేస్తారు జుగల్బందీ కార్యక్రమం అదృష్టం కొద్ది నాకు నేను వాయించిన జుగల్బందీ కార్యక్రమాలు ఎవరు చేసి ఉంటారు మరి ఏ మృతం ఇష్టం జకీర్ హుసేన్ ఇప్పుడు ప్రముఖ తబల వాళ్ళ తండ్రి అల్లా రఖ గారు వారు నేను వాయించాం అది నేషనల్ ప్రోగ్రాము లైవ్ ప్రోగ్రాం బాంబాయిలో జరిగింది షణ్ముఖానంద గాహాల్లో యూట్యూబ్లో ఉంటుంది వేరేంటి చూడండి జకీర్ హుసేన్ నేను రోమ్లో వాయించాం ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ ఈయన ఉన్నాడు కదా రవిశంకర్ రవిశంకర్ గారు సితార్ ఈమని శంకర శాస్త్రి వీణ అలా అప్పుడు అలా రక తర్వాత సంత ప్రసాదు అనే తబల తర్వాత కృష్ణ మహారాజ్ సరోద్ అంజాద్ ఖాన్ అంజద్ అలీ ఖాన్ ఆయన టిఎన్ కృష్ణన్ లాలుగుడి జయరామన్ మేము కలిసి వాయించాం అలా చౌరాస్య రమణి ఫ్లూట్ అంటే ఈ శాస్త్రీయ సంగీతం మన సౌత్ ఇండియన్ ఏమో రమణి ఆయన ఏమో హిందుస్థాన్ రెండు జుగల్ బందీ అట్లా తబలా ఆర్టిస్ట్ గొప్పవాడు ఇంకో నేను అంటే మీకు సవా ఈ జుగల్ బందీలో మీకు సవాలుగా ఎవరు అనిపించారు న్యాయం ఈ అది అంటే అందరూ సవాలే అందరూ సవాలే వాడి బాణీలో మనం మనం పలికించడం కష్టం దానికి నేను నేను నాకు నేను నేను నేనే ట్రైనింగు మాస్టర్ నేనే ప్రదర్శకుడు నేనే అప్పుడు నేను సక్సెస్ అవుతాను లేకపోతే బంద వాయిస్తే వాడు తినేస్తాడు మనం సోదరులు లేకుండా చేసి పడేస్తాడు వాడు అలా వాడు సోదరులు లేకుండా మనం చేసాం అది ఆ ప్రయోగం మనం తెలుసుకు తెలుసుకుని కాబట్టి దీని దీన్ని జోడిస్తూ మిడితం చేస్తూ వాడి బాణి నేను వాయించాను ఎంత కష్టం ఆ బాణి నేను నేను సాధన చేయాలి సాధన మీరు చేస్తే వాళ్ళు చేయలేని పరిస్థితి చేయలేరు ఏమీ చేయలేరు ఇప్పుడు అల్లా రఖ తర్వాత జాకిర్ హుసేన్ గారు తండ్రి కొడుకులు కదా జాకిర్ హుసేన్కు మీరు వాయించారు జగన్ మంది చేశారు అల్లా రఖతో చేశారు వాళ్ళిద్దరి మధ్య మీరు గమనించింది ఏంటి సార్ విద్యలో కానీ ప్రదర్శనలో కానీ విద్యలో అల్లా రఖ గొప్పవాడు పాపులారిటీలు అతను గొప్పవాడు పాపులారిటీ అనేది గొప్ప విషయం కదా వాడు రాగొట్టిన చప్పట్లు కొట్టేస్తారు ఏం వాయించకపోయినా అలా జరిగింది నాకు రాను రాను ఇంకా వాడు వాడిది మా తగ్గి తగ్గిపోయి నాది ఎక్కువైంది అంటే ప్రతిభ ముందు అది షో పనికిరాదు సహజమైంది కదా ప్రతిభ అలాగే డ్రమ్స్ వాళ్ళు కూడా అలాగ అలా జరిగింది ముందు ఆ షో ఆహా అనుకుంటారు తీరా ప్రదర్శన వచ్చేటప్పుడు తేలిపోతుంది దీని ముందు ఆగలేరు శాస్త్రీయత ముందు ఆగదు ఆగదు షోమెన్షిప్ అండి అదే అదే ప్రదర్శన కదా ప్రతిభ వేరు ప్రదర్శన వేరు కదా ఎక్కువసేపు ఉండదు అద్భుతంగా ఉంటుంది వాడిది తాత్కాలికం ఎక్కువసేపు ఉండద్దు సార్ మీరు పక్క వాయిద్యం వాయించిన గొప్ప గొప్ప వాళ్ళు ఎవరు సార్ పూర్వులు పెద్దవాళ్ళు నాలుగు తరాలు వాయించారండి మహారాజపురం విశ్వనాథయ్యరని సమ్మంగుడి శ్రీనివాసయ్య గారి గురువు వారికి ప్రదర్శన నేను మృదంగా వాయించాడు సమ్మంగుడి గారికి ప్రకాశం అంటే మృదంగం సహకారం ఆయన శిష్యుడు 
మహారాజ్ పురం సంతానం వాళ్ళ కొడుకే ఎవరు విశ్వనాథయ్య గారి కొడుకు అంటే థర్డ్ జనరేషన్ ఆయన ఇంకో ఇంకొకటి నారాయణ స్వామి ఆయన శిష్యుడు మొన్న మెడ్రాసులో జరిగింది అంటే ఫోర్త్ జనరేషన్ నాలుగు జనరేషన్లు అట్లాగే వైరన్ కూడా అంతే దూర వెంకటస్వామినాయుడు గారు మైసూర్ చౌడయ్య గారు లాల్గుడి జయరామన్ ఎంఎస్ గోపాలకృష్ణన్ టిఎన్ కృష్ణన్ చంద్రశేఖరన్ అన్నవర్ రామస్వామి మన రామస్వామి గారు మారళకేశ్వరరావు గారు గుడ్డ ఆయన చాలా అద్భుతం వాయించేవాడు ఆయన నాటి గారు శిష్యులు ఆయన అట్లా అనేక మంది అంటే వైరన్ తీసుకుంటే ఫ్లూట్ తీసుకుంటే మా ఆర్టీఆర్ మహాలింగం గారు మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఈ రమణి గారి గురు రమణి రెండు మూడోది వాళ్ళ శిష్యుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన శిష్యుడు అంటే ఫోర్ జనరేషన్స్ ఇట్లా చాలామంది సమంగుడి వేణ అంటే ఈమని గారు శంకర శాస్త్రి గారు చిట్టిబాబు సెకండ్ ఆయన థర్డ్ ఫోర్త్ అట్లాగే దొరస్వామి గారు వాసా కృష్ణమూర్తి గారు వాసా కృష్ణమూర్తి గారు వాసావారి బాణి అంటే వేరే ఉంటుంది శ్రీపాద్ వినాయక బాణి గారు వారు వారి శిష్యుడు ఎవరు నెదునూరి మోరెడ్డి గారు ఇప్పుడు ఆయన శిష్యుడు మళ్ళాది అంటే ఇది ఫోర్త్ జనరేషనే ఫోర్త్ జనరేషన్ ఆయన గురువు ఉన్నాడు ఒక ఆయన రంగరామానుజయ గారిని ఎవరు గురువు వినాయక పాండి గారి గురువు శ్రీపాద వినాయక పాండి గారికి ఆయన కూడా వాయించారు వాయించారు అంటే మీరు చిన్న వయసులో ప్రారంభించడం వల్ల ఎక్కువ కాలం కొనసాగటం వల్ల అది కూడా ప్రతిభతో వాయించబట్టి లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర తట్టుకోలేము కదా వాళ్ళ వాళ్ళు వాళ్ళ అనుభవం కానీ ప్రతిభ కానీ దాన్ని తట్టుకోవాలంటే వీడు కూడా వీడు కూడా తట్టుకునే శక్తి వీడు కూడా ఉండాలి ప్రకవాద్యం వాడికి అంటే మీకు బాగా ప్రారంభంలో ప్రోత్సహించిన వాళ్ళు ఎవరు సార్ మీ మీ పెద్దవాళ్ళలో అనుకుంటే మన మన భాగ్యం అందరూ ప్రోత్సహించినట్టే వద్దనుకుంటే అది ప్రోత్సాహమే కదా అవును వీడేమిట్రా కుర్రవాడు వీడేం వాయిస్తాడు అనుకుంటే వేయరు వేయండి చాలా బాగా వాయిస్తాడు కుర్రవాడు పిల్లవాడు వేయండి అంటే అది ప్రోత్సహించినట్టే యాక్చువల్గా ఒకటే టీముగా ఉండి నన్ను ఎవరు తీసుకోలేదు నాకు కూడా అది ఇష్టం లేదు టీమ్ అంటే ఏమంటారు ఒక టీమ్గా ఉంటుంది సరే అవును ఏమంటారంటే దాన్ని బాలమురళీకృష్ణ గారి బృందం అదే బృందం ట్రూపు ఆ బృందం లేదు బాలమురళీకృష్ణ అంటే ఎలా వెంకటేశ్వరం అంటే మీరు స్వేచ్ఛ అందరికీ వాయించారు తర్వాత మరి మీరు వాళ్ళ పక్క వాయిద్యం స్థాయి నుంచి మీరు సొంతంగా మృదంగం మీరే ఒక దానికి సపరేట్ తీసుకుని నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ ఫస్ట్ నేషనల్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది నేను ఈ క్రమంలో మరి మీకు వాళ్ళతో మీకు ఏమి రిలేషన్స్ మెయింటైన్ అయ్యాయా తీవ్ర మనస్తాపాలు వీడు మృదంగి వాడు కాదు డామినేట్ చేస్తున్నాడు అని ఒకడైనా మళ్ళీ అద్భుతమైనటువంటి సహకారం అని అంటారు ఓ పక్క మరి డామినేషన్ ఏంటి మనస్తాపం అంతే ఏదో కొంచెం భేద అభిప్రాయం ఇంక వేరే ఉండదు ఏ నేను చెడ్డవాడిని లేకపోతే అహంకారి అలాంటివి ఉండవు డామినేషన్ విద్య మంచి విద్య ఉన్నప్పుడు డామినేషన్ అనుకుంటారు వాళ్ళు అనుకుంటే లేకపోతే చాలా గొప్ప విద్వాంసుడు రా అనుకుంటారు మనసును బట్టి ఉంటుంది అది అంటే మీరు మృదంగం రాకపోయే ముందు మీరు వేరే ఉంటారు మృదంగం మీ చేతికి వచ్చిన తర్వాత మీరు మీకు కూడా తెలియదు కదా అంతే అంతే కదా ఇప్పుడు ముప్పై ఆరు గంటలు ఎలా వాయించారండి తలుచుకుంటే ఇప్పుడే నాకు భయం వేస్తుంది సహకరించదు శరీరం కదా నిద్ర లేదు ఆహారం లేదు మంచినీళ్ళు లేవు పోనీ పళ్ళ రసం కాఫీలు టీలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా పోనీ ఆహారం లేనప్పుడు ఇవన్నీ ఉంటాయి అంటే సంగీతపరమైన రసమే కానీ ఏ రసం లేదు అది సంగీతంలో నవరసాలు అదే అదే చేసి ఆ రసం గృహ అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పారు కదా నాలుగు తరాలకి నేను చాలా మందితో నేను పని వాళ్ళకి నేను అట్లాగే జయంతి గారు ఇలా అంటే మహానుభావులు అండి వాళ్ళు కేవీ నారాయణ స్వామి గారు ఓలెట్టి వెంకటేశ్వరరావు గారు నేదు నోరి కృష్ణమూర్తి గారు ఏ ఇలా ఏంచూరి విజయరావు గారు గారు చేస్తారు విజయరావు గారు అదే అదే బాగా తర్వాత సరే వారసత్వం మీరు ఎలా మీ ఇంట్లో వారసత్వం మృదంగ వారసత్వం ఎలా కొనసాగుతుంది మా తాతగారు అంచేవారు ఇప్పుడు మీ తర్వాత అంటున్నారు మా అబ్బాయి నేను ఫిఫ్త్ జనరేషన్ సిక్స్త్ మా అబ్బాయి మృదంగం వాయించేవాడు అబ్బాయి సోమశేఖరం అని చాలా అద్భుతంగా వాయించేవాడు ఇస్ నో మోర్ చిన్న 
ఇప్పుడు మీ ఇంట్లో ఈ సంగీత వార్త పెద్దవాడు పాడతాడు ఓకే అతని పేరు మురళీకృష్ణ మా మనవాళ్ళు ఇప్పుడు అందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నారు బీ బీటెక్ ఎంటెక్లు వాళ్ళు మృదంగం వాయిస్తున్నారు సెవెంత్ జనరేషన్ ఈజ్ గోయింగ్ నావ్ సో మీ అమ్మవారి అంటే మీరు సంగీత వారసత్వం కొనసాగుతుంది మృదంగా వారసత్వం కూడా జరుగుతుంది కొనసాగుతుంది సార్ సంగీత నో బ్రేక్ బ్రేక్ లేదు మా రెండోవాడు పోవడంతో బ్రేక్ అయిపోయింది అనుకున్నాను మనవాడు రావడంతో నాకు అదే ఆ వారసత్వం కొనసాగుతుంది సో మీ ఇంట్లో ఈ సంగీత వారసత్వం సెవెంత్ జనరేషన్ ఎంఎస్ సుబ్బలక్ష్మి అలాంటి వాళ్ళతో కూడా మీకు చాలా గొప్ప నేను నా పిల్లవాడిగా చూసేది నవ్వుతూ పలకరించేది పాడుతుండేది నా మృదంగ సహకారం అంటే చాలా ఇష్టం ఆవిడ డీకే పట్టమాళ్ళ గారు ఎమ్మెల్యే సుంత్ కుమార్ గారు ఇవన్నీ కూడా రికార్డులు ఉన్నాయండి అప్పుడు ప్రద ప్రదర్శించిన కార్యక్రమాలు రికార్డ్ చేశారు ఎవరో ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో పెడుతున్నారు అవి శ్రీరంగం గోపాలత్న శ్రీరంగం గోపాలత్న గారు మన అద్భుతమైనటువంటి గాయకురాలు ఆవిడ మన ఆంధ్రదేశానికి కీర్తి ప్రతిష్ఠలు తీసుకొచ్చిన అంటే మీకు ఆక్స్ఫర్డ్ విశ్వవిద్యాలయం అవకాశం వచ్చింది వచ్చిందండి నేను మన ఇంట్లో ఇబ్బందులు చూసి అంటే వంద మంది కుటుంబీకుల్ని నేను ఆదరించవలసిన ఆవశ్యకత వచ్చింది అందుకని వెళ్ళలేదు కుటుంబ సమస్యలు సమస్యలు అంటే ఏమీ లేదు మా పెద్దవాళ్ళందరూ పోయినారు వాళ్ళందరినీ భరించవలసిన బాధ్యత ఏర్పడింది తీసుకున్నా నాకు రాలే నేను తీసుకున్నా భగవంతుడి వలన ఇచ్చింది అంటే నేను తీసుకోవాలని కూడా లేదు మా పెద్దంటి గారు పోయారండి వెళ్ళిపోయినారు ఆయన నాకు విద్య చెప్పారు నన్ను ఇంతటి వాడు చేశాడు ఆయన అర్ధరంతరంతగా ఆయన హార్ట్ అటాక్ తోటి పోయినారు మహావిద్వాంసుడు ఆయన ఎల్లాస్వామిని గారు వాళ్ళ పిల్లలు చిన్నవాళ్ళు ఏం చేయాలి చేయవలసి వచ్చింది వాడు చదివించి ఉద్యోగాలు పెంచి ఉద్యోగాలు అంటే వీళ్ళు ఐఏఎస్లు ఐఏఎస్లు ఈ ఈ వీళ్ళు మినిస్టర్లు ఎవరు నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర చూ వెళ్ళలేదు వాళ్ళు చేయలేదు వాళ్ళకి వాళ్ళ భావన కూడా ఉండదు అంటే విదేశ్ ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో అన్నారు కదా అవకాశం వచ్చింది అట్లా దానివల్ల వెళ్ళలేదు ఈ కుటుంబ బాధ్యతలు ఎక్కువ అట్లా మా తల్లి తరఫున కానీ తండ్రి గారి తరఫున కానీ మా నాయనం గారి తరఫున కానీ వాళ్ళందరూ కూడా పాపం చదువుకుని ఏమి ఉద్యోగాలు లేక ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని భగవంతుడి దేవ వల్ల మనం ఏదో చేసాం వాళ్ళు ఒక స్థాయికి వచ్చారు దానివల్ల నాకు ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ వచ్చింది వెళ్ళలే ఢిల్లీ యూనివర్సిటీ కూడా వచ్చింది తర్వాత అమెరికన్ యూనివర్సిటీ మూడు యూనివర్సిటీ వాళ్ళు నన్ను ఆహ్వానించారు సార్ ఇప్పుడు మృదంగం తయారు చేయటం అనేది ఒక అది ఒక వాయించడం ఎలా కళ తయారు చేయటం కూడా ఒక కళ కదా విద్య కదా ఇప్పుడు ఆ స్థాయిలో మృదంగాలు తయారు దొరుకుతున్నాయి మనకు తయారీ విధానం ఎలా ఉన్నాయండి అంటే మన ఇదివరకు మన ఆంధ్రదేశంలో చేసేవాళ్ళు విజయవాడలో ఉండేవారు నూజివీడు తర్వాత అమలాపురం శ్రీకాకుళం పలసకర్రలో అవి ఈ చెట్లు అవి కూడా మంచివి ఎక్కడ దొరుకుతే అక్కడ ఉండి తయారు చేసేవాళ్ళు ఒక సెట్ వాళ్ళ పీపుల్ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు కూడా మృదంగాలు వాయించి బానేసేసి తయారు చేసేవాళ్ళు ఆ మృదంగా వాయించే వాయించే జ్ఞానం లేకపోతే చేయలేడు వాడు విజయవాడ జరుగుతుంది కానీ అంత లేదు ఇప్పుడు అంతా మెడ్రాస్ తంజావూరు బన్ బన్ బన్రోటి అని అక్కడ ఈ కా ఈ చెట్లు ఇవి కూడా దొరుకుతాయి ఈ కర్రలు సో ఇప్పుడు మృదంగా తయారీ క్వాలిటీ మెయింటైన్ అవుతుందా అవుతుందండి రకరకాలుగా వస్తున్నాయి కానీ అవి మంచి కావు మనకి సంప్రదాయంగా వచ్చినవి అవే మీరు వాయించే మృదంగా అదే అవే నా నావన్నీ కూడా నా రెండు మృదంగాలు అయితే రెండు వందల డెబ్బై సంవత్సరాలు క్రితం ఉంది అది ఆ చెట్టు అంటే ఆ చెట్టు కర్ర కర్ర అలాంటి దొరకదు రోడ్ జూడ్ నేను వాయించింది అదే ఒకటి అది ఎన్ని ఏళ్ళు నడదండి అది రెండు వందల డెబ్బై అంటే ఎంత లేట్ ఎంత పాతది అయితే అంత స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అన్న నాదం అనిపిస్తుందా దాంట్లో ఒక జీవం రావాలి జీవం జీవం అనేది చేతిలో నుంచి రాదు కదా లోపల నుంచి వస్తుంది జీవం జీవ సజీవనాదం 
సజీవనాథు అంటే ఓంకారం రావాలంటే అదే అవును ఏదో ఇది ఇది కూడా వస్తుంది రాదు అవును ఆయన దాసరిది వేదం జీవనాథం అన్నారు అది జీవననాథం జీవననాథం ఇది ఎక్కడైనా నాదం ఏదో వస్తుంది సార్ అది కాదు ఆ ధ్వని వేరు అవును ఆ జీవకళ స్పందన మనిషికి ఇప్పుడు శిశుర్వేత్తి స్వశుర్వేత్తి వేత్తి గాన సుంపణి అన్నారు ఈ మంచి సునాథమైనటువంటి సంగీతం అంటే అన్నీ పలకరిస్తాయి ప్రకృతి పలకరిస్తుంది నవనాడునే మృదంగాలు అన్నాడు కదా వేటూరి కరెక్ట్ తర్వాత మ్యూజిక్ థెరపీని కూడా మీరు విశ్వసిస్తారు అది కూడా దాని కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది విదేశాల్లో నేను వెళ్ళిన సోలోనే వాయించాను మృదంగ కార్యక్రమం జపాన్లో వాయించినప్పుడు మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ లేడీ వచ్చింది మనకు తెలీదు ఈ నాదం వినేసి ఆవిడకి ఈ నాదం ప్రకంపనలు ఉంటాయి వైబ్రేషన్స్ ఆ వైబ్రేషన్స్ వలన చైతన్యం వచ్చింది అరవటం ఏడవటం ఆనందం ఆ భయంకరంగా కాదు ఆనందం వాళ్ళని వదలదే దేంటిది విచిత్రమైనటువంటి అలాంటి స్పందన వచ్చింది అది ఒకటి ఇండియాలో కూడా వచ్చింది అమ్మాయి అమ్మాయి మాటలు రావు డమ్మి ఆ అమ్మాయి కూడా అట్లాగే నేను ఆ నాదం వలన ప్రభావితం అయ్యి అని అలుస్తుంది వాళ్ళ ఆశ్చర్యపోయినారు అలా మూడు నాలుగు స సంఘటనలు జరిగాయి మెంటలీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ సంస్థ అనేది ఒకటి ఉంది హైదరాబాద్లో ఇప్పుడు చాలా చోట్ల పెట్టారు ఠాకూర్ హరి ప్రసాద్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటలీ రిటార్డెడ్ చిల్డ్రన్ అండ్ రే రిహాబిలిటేషన్ అని ఆయన నా ఫ్రెండు నేను చెప్పగానే ఆ గురుగారు అని పెట్టాడు అక్కడ ఆ రీసెర్చ్ ప్రారంభించాను ఈ మ్యూజిక్ థెరపీ అనేది మ్యూజిక్ థెరపీ అది అది అంటే మ్యూజిక్ కాదు మృదంగ థెరపీ మృదంగ కాదు అది మంగళంపల్లి బాలమృష్ణ గారు ఆయన రెగ్యులర్ చెప్తుంటారు మ్యూజిక్ థెరపీ గురించి ఆయన రాగాలతో కొన్ని రిలాక్సేషన్ అండి అదే అదే ఇది వేరు ఇది ధ్వని ప్రకంపనలు ధ్వని తరంగాలు ఈ ఈ బ్రెయిన్ తగ్గుతాయి ఇక్కడ ఈ నాడులకి అదే నవ జీవనాడులు అంటారే అవునా అప్పుడు స్పందన వస్తుంది ఇంకోటి నేను సాధన చేసేటప్పుడు మా తమ్ముళ్ళు చిన్నపిల్లవాళ్ళు నేను సాధన చిన్నప్పటి నుంచి చేశాను వాళ్ళు వాడు ఏడుస్తుంటే మా అమ్మగారు పెద్దమ్మగారు వాళ్ళు వచ్చి నా దగ్గర కూర్చోబెట్టేవారు వాడు వాడు నిద్రపోయేవాడు నేను వాయిస్తుంటే నిద్ర వస్తుందా అసలు మృదంగం ఆ నాడి అది నాడులు పోయి పనిచేయడం వీటి వలన ఒక ప్రయోగంగా చేసి ప్రూవ్ అయ్యింది ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు అక్కడ మృదంగ తెరపైన ఉంది దాని మాస్టర్స్ ఉన్నారు నేనే పెట్టాను ఆ శిష్యులు వేరే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు కూడా పెట్టారు నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెంటలీ రిటార్డల్ చెందినది అది వాళ్ళు కూడా పెట్టారు ఇది ప్రయోగం మృదంగ ఉంది చాలా అద్భుతంగా ఉంది బాగా పనిచేస్తుంది అంటే మీలాంటి వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఓకే భవిష్యత్తులో దాన్ని ఎలా నిలబెట్టాలి బట్ ఆల్రెడీ ఒక దానికి ఏం చేయాలని నేను ఒక సిలబస్లా తయారు చేసి పెట్టేస్తాను జరుగుతుంది అక్కడ రికార్డ్ చేసి పెట్టాం మీరు శివత ఉండవాన్ని తర్వాత వాడు ప్రద ప్రదర్శనకు వచ్చే స్థితికి వచ్చాడు వాడు వాడు మామూలుగా జనరల్గా ఇంకో మామూలు వ్యక్తి ఎలా ఉంటాడో అలా తయారవుతున్నారు వాళ్ళు సరే శివత ఉండవాన్ని రికార్డ్ చేయాలని మీకు సంకల్పం ఎలాగో మీకు రెండు సంకల్పాలు ఉన్నాయి కదా ఒకటి చిక శివత ఉండవాన్ని రికార్డ్ చేయాలి రెండేమో సంగీత విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించాలని సంగీత విశ్వవిద్యాలయం స్థాపన ఎంతవరకు వచ్చింది దాని పరిస్థితి ఏంటి సార్ అది ప్రభుత్వాలు చేయవలసిందే కానీ మన మన వల్ల కాదు ప్రపోజల్స్ మంటే ఇస్తాం కానీ ఇప్పుడు టీటీడీ సంస్థలు లాంటి వాళ్ళు లేకపోతే ప్రభుత్వం లేకపోతే రా మధ్యప్రదేశ్లో ఉందన్నారు అటువంటిది ఉందండి చాలా చోట్ల పెట్టారు మెడ్రాస్ యూనిట్లో కూడా ఉంది సంగీత యూనివర్సిటీ బెంగళూరులో ఉంది జయలలిత గారు పెట్టింది ఆవిడ ఈ తెలుగు యూనివర్సిటీ చూసి పెట్టారు అప్పుడు ఏంటంటే మ్యూజిక్ యూనివర్సిటీ పెట్టారు 
లక్నోలో ఉంది మ్యూజిక్ యూనివర్సిటీ సో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంగీతం తెలుగు సంగీత విశ్వవిద్యాలయం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రావాలి ఎలా అయినా వాళ్ళు అనుకుంటే పెట్టుకెళ్తారు ఉన్నవాళ్ళు లేకపోతే తీసేయాలనుకుంటే చేస్తారు అది ప్రభుత్వం కదా వాళ్ళ ఇష్టం వాళ్ళ సంకల్పం మీరు మీ ఇష్టదైవం ఎవరు సార్ విలవేలుపు స్వామివారు వెంకటేశ్వర స్వామి వారు శైవం మా ఇంట్లో అమ్మవారు అంటే మీరు బాగా ఉపాసించే విశ్వసించే సరస్వతి అమ్మవారు మృదంగం తప్పితే నాకేం తెలియదు ఈ మంత్రాలు మనం శ్లోకాలు చదువుకోవడం ధ్యానం చేసుకోవడం పూజ పురస్కారాలు ఏమైనా ఉంటాయి అభిషేకాలు ఉంటాయి ఇంట్లో అంతే అది ఎక్కువ ఉండదు ఎంతవరకు ఉండాలో ఇప్పుడు పండితులు చేసినట్టుగా మనం చేయలేము అంటే మీకు బృందంగం ఉంది కదా ఇప్పుడు నేను నా మృదంగం ఎట్లా అంటే దాంట్లో వెళ్ళినప్పుడు నాకు బాహ్య ప్రపంచం ఏం తెలియదు ఒకసారి ఆ నాదంలో మునిగిపోయి ఆకలి ఉండదు నిద్ర రాదు అంటే అట్లా అయిపోతారు ధ్యానం అంతే ధ్యానం చేస్తుంటారు ఈ శ్వాస మీద చెప్తాను శ్వాస మీద వాటిలో కూడా నేను కార్యక్రమాలు ఇచ్చాను వాళ్ళు వేలాది మంది ధ్యానం చేస్తూ మృదంగం తోటి ధ్యానం చేయించాను అనేక చోట్ల ఫార్లో కూడా చేయించాను అదొక ప్రయోగం ఇలా ఉండదు అది ఈ ప్రకంపనలు ఇవన్నీ ఉండవు ఆ ధ్యానానికి సంబంధించిన మృదంగ ధ్యానం అనేది ఒక ఒక నేను ఒక లైవ్ రికార్డు ఉంది అది మీకు పంపిస్తాను అది ధ్యాన మృదంగం అది మీరు వింటే ధ్యానం గెడిపోతారు అంటే ఆటోమేటిక్ అదే నాదం యొక్క ప్రభావం ధ్యాన యోగం సౌండ్ ధ్యాన యోగం సౌండ్ అండి నిన్న కుత్తాల స్వామి వారు కూడా మీరు ధ్యానంలోకి వెళ్ళిపోయారు గడప సత్యాన స్వామి వారు కూడా ధ్యాన ఇచ్చి ఇది ఏమో టీటీడీ వాళ్ళు ఇవన్నీ ఇచ్చిన వాళ్ళే ఈ మన పొరపట్ పొట్టపట్ సాయిబాబు గారు మృదంగ ప్రదర్శన పెట్టారు ధ్యానానికి వెళ్ళిపోయారు గంట సేపు వేలా ధ్యానం ఇలాగే కూర్చొని ధ్యానానికి వెళ్ళిపోయారు నేను కుర్తాళ స్వామి వారు ఇలా గంటన్నర వాయిస్తూనే ఉన్నాను తన్మాయత్వం ఎవరో చప్పట్లు కొడుతుంటే ఇట్లా అందరూ కోపడ్డారు స్వామివారు ధ్యానంలో ఉన్నారు ఉన్నారు పుట్టపత్ సాయిబాబా గారు అదే సత్ సాయిబాబా వచ్చారండి ధ్యానం నుంచి నా దగ్గరికి వచ్చారు ఆశీర్వదిస్తూ ఇలా క్రియేట్ చేశారు అద్భుతమైనటువంటి హారం ఒకటి తీశారు కోదండరామ విగ్రహం చుట్టూ ఇవి ఉన్నాయి వాటి ఏమంటారు డైమండ్స్ పెద్ద ఆహారం ఇలా అంటే సృష్టి ఆయన చేశాడు ఆయన అందరూ చూస్తుంటుగా ఉంటారు పదివేల మంది జనం భక్తులు మళ్ళీ వేశారు అది ఇప్పటికే ఉంది ఇలాంటి చాలా జరిగాయి మీరు రోజు ఎంతసేపు సాధన చేస్తారు రూపకల్పన చేయటం ఒకటి కొత్తవి ప్రయోగాలు నిత్యం జరుగుతుంది అది నిత్య కృత్యాల్లో నిద్ర భోజనం ఎట్లా చేస్తామో ఇది కూడా అంతే జరుగుతూ ఉంటుంది దానికి కౌంటింగ్ లేదు ఎన్ని గంటలు ఎన్ని ఒకసారి రాత్రి అంతా నిద్ర లేకుండా చేస్తుంటాను నిద్ర రాదు అందులో వెళ్ళిపోతారు వెళ్ళిపోతుంది వృధంగా ఫిజికల్గా కూర్చొని ఒక ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూర్చున్నానంటే రెండు రెండు అవుతుంది ఒంటి గంట అవుతుంది అలాగే ఒక నాలుగైదు గంటలు రోజుకి సాధన ఈ వయసులో కూర్చోవడం కూడా కుదరదండి వృధంగా కాలు మీద పెట్టుకుని ఆ వాయించినటువంటి ఫిజికల్గా వెరీ ఏంటి దైవశక్తి దైవబలం ఉంటేనే చేయలేము ఇవి వృధంగా వెళ్ళారు మీరు నాది అవునండి అంత బరువు ఉంటుంది వెయిట్ అంటే ఆ కర్ర యొక్క బరువు రెండు వందల డెబ్బై సంవత్సరాలు లేదన్నా నేను వాయించింది అదే ఇప్పుడు మీ ఆరోగ్య రహస్యం సంగీతమే అంటారు మానసికమైన ఆరోగ్యం ఇంకో విషయం గోపిచంద్ర గారు నాకు హార్ట్ బైపాస్ సర్జరీ చేశారు హైదరాబాద్లో 
దానికి ముందు కోడపల్లి ఆయన పేరు ఏదో ఉంది రమేష్ స్టంట్లు వేశాడు ఆయన స్టంట్లు వేసిన ఎనిమిదో రోజు నేను లండన్ వెళ్ళి వాయించాను ఇది ఆశ్చర్యం వాళ్ళకే ఆశ్చర్యం ఆయనే సర్టిఫికేట్ ఇచ్చాడు నేను అడతానంటే ఎందుకంటే రాయల్ ఆల్బర్ట్ హాల్ అనేది ప్రపంచంలోనే అతి పెద్దది సమ ఆడిటోరియం ఆడిటోరియం అలాంటిది ఎక్కడ మీకు మీరు చూ చూడరు రాయల్ ఆల్బర్ట్ అని కట్టించాడు ఎప్పుడో ఐదంతా స్థితి ఉంటుందండి అక్కడ కూర్చుంటే అంత క్లారిటీ క్లియర్ అద్భుతమైనటువంటి ఎకోస్టిక్స్ అది అందులో ప్రయో గణపతి సత్యనారాయణ స్వామి వారు తీసుకెళ్ళాడు ఆయన నన్ను మృదంగానికి రమణి గారు వచ్చారు నాతో జకీర్ హుసేన్ ఇలా ఇలాంటి పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఎల్ ఎల్ సుబ్రహ్మణ్యం వైలన్ వైలన్ నేను వినాలి నేను మృదంగం ఆ హాలుకి వాయించాలంటే మరి అది ఒక అదృష్టం ఉండాలి కదా అలా అది వచ్చింది దీంతో పోతే పోతుంది అక్కడే పోదాం అనిపించి వెళ్ళారండి ఎన్ని ఏళ్ళు అయింది సార్ అది ఒక ఐదేళ్ళు అవుతుంది ఆరేళ్ళు ఆ యూట్యూబ్లో ఉంది అది కాబట్టి మీ సంగీతం డే ఐ ప్లేడ్ లండన్ ఆల్బర్ట్ హాల్ గ్రేట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆ మధ్యలో ఎక్కడ ఆగిపోతుందని నాకు చాలా శ్రమపడ్డాను అంటే డిటర్మెంట్ మనం సంకల్పం చేయాలి దాని తర్వాత బండి వచ్చిన తర్వాత అది బైపాస్ సర్జ జరిగింది భగవంతుడి దేవాలయ నేను బాగానే ఉన్నాను మా గోపచంద్ గారే చేశాడు అలా చాలా ఏదో ఒక కాన్సర్ట్కి వెళ్తూ కార్ యాక్సిడెంట్ అయింది ఇవన్నీ విచిత్రమైనటువంటి సంఘటనలు అండి భగవంతుడు అలాగా కొన్ని చేస్తాడేమో మరి లారీ వచ్చేసింది కారులోకి ఇక్కడ ఉంది ఇవన్నీ పెంకులని వెళ్ళిపోయాయి చనగేరి స్వామి గారు సన్మానం చేస్తున్నాడు జగ్గాపేట పిలిచారు రక్తం అక్కడ హాస్పిటల్ ఉంటే కామినేని హాస్పిటల్ అక్కడే జరిగింది తెలిసి సాయంత్రం వెళ్ళాం కచేరి వాయించలేదు అయింది వచ్చి ఒక నెల రోజుల తర్వాత పది రోజులు పదిహేను రోజులు పుట్టపర్తిలో కార్యక్రమం పెట్టాను నాది వెళ్ళి వాయించాను ఆ ఫోటోలు అని ఉన్నాయి ఎంత ముఖం ఎంత అలా అయిపోయింది అంటే ఏంటంటే నాద ప్రయోగం ఉంటుంది సార్ ఆ శక్తి అది మనల్ని కాపాడుతుంది సో మీరు మీ ప్రస్థానాన్ని మీరు తెలివి సమీక్ష చేసుకుంటే మీరు తృప్తిగా ఉన్నారా తృప్తికి అంతే ఉంది అసలు ఆనందంగా ఉన్నారా ఆనందం ఉంది కొన్ని ప్రయోగాలు చేయటం వల్ల నాకు ఆనందం ఉంది ఎవరు చేయలేటువంటిది సృష్టిలో అంటే ఇక ముందు తరాలు కూడా చేయలేనంత పరిశ్రమ దాంట్లో చేయడం వలన తృప్తి చేస్తారా చేయొచ్చు మనం చెప్పలేం కదా ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుంది మనం ఏం చెప్పలేం హాస్టన్స్ ఎవరు లేదు ఇంతవరకు చేసాం ఇవన్నీ ప్రయోగాలు ఇంకా ఏ ఆర్టిస్టులోనూ మీరు మరి గమనించారా అద్భుతమైన మహాకళాకారులు అవుతారు అంతే ఇవన్నీ కూడా రావు యూనివర్సిటీలో పెట్టడం తర్వాత మన స్కూల్స్లో చేయటం వాళ్ళతోటి ప్రధా ప్రధానమంత్రులు కానీ వాళ్ళతోటి మాట్లాడి అవన్నీ ఒక సంకల్పం ఈ మధ్య కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు ఒక ప్రధానమంత్రి గారు లెటర్ రాశాను ఆర్టిస్టుల యొక్క జీవన ఇది తగ్గిపోయింది వాళ్ళకి వృత్తి వాళ్ళు రీచ్ రీచ్ అయ్యి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదు ఈ కరోనా వలన ముఖ్యంగా కళాకారులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారని రాస్తే వాళ్ళు ఏదో చేశారు మోడీ మోడీ గారికి రాశాను అమిత్ షా గారికి నేను వెళ్ళి కలిశాను అదొక పాలసీ మ్యాటర్స్ కింద చేయమని నేను రాశాను చేస్తారు మన ఇప్పుడు కిషన్ రెడ్డి గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది అది జరుగుతుంది అందుకే మంచి జరుగుతుంది అంటే ఏం చేయాలి మూడు అడిగానండి స్థాయి ప్రకారం అంతర్జాతీయ జాతీయ రాష్ట్ర ఇంకోటి లోకల్ ఆ స్థాయి కళాకారులకి జీవన భృతి మీరు పెంచండి 
ఇది రెండు వందలు మూడు వందలు ఇస్తే సరిపోదు ఇంత అంతర్జాతీయ కళాకారులు వాడు ఎంత ఇచ్చిన తక్కువే ఏదో ఫిక్స్ చేయండి జాతీయ స్థాయి వాడికి కనీసం పాతిక వేలనే ఇవ్వాలి ఎవరికి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి భేద కళాకారులు కూడా ఉంటారు అనారోగ్య రీత్యా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకి అలాగే రాష్ట్ర స్థాయి వాళ్ళకి పది పదిహేను వేలు ఇవ్వండి ఫిక్స్ చేయండి ఏమో రెండు వందలు ఇవ్వటం మూడు వందలు ఇవ్వటం ఇలా భేదవాడికి ఇస్తున్నారు కదా అలాంటివి కావు అట్లాగే వైద్యం వైద్య సదుపాయం కనీసం ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఏదైనా హార్ట్ కంప్లైంట్ లేకపోతే ఏమో ఉంటాయి పెద్ద పెద్ద వ్యాధులు కిడ్నీ ప్రయోగం ఇలాంటి ఆర్టిస్టులకి చాలా అదే పెద్ద దీర్ఘ వ్యాధులు ఉంటాయి వాడికి డబ్బులు ఉండవు వాడికి పెడితే వైద్యం చేయడు ఇలాంటి వాడికి ఒక కార్డు ఇచ్చి వైద్యానికి ఒకటే జీవన వృత్తి రెండు వైద్యం వైద్యం మూడోది గృహం బీదవాళ్ళకి గృహం ఆ గృహాలు ఎలాంటే ఉన్నవాడికి అక్కర్లేదు లేనివాడికి లేనివాడి గురించి మీరు చెబుతుంది లేనివాడికే అడిగాం ఇది జాతీయ స్థాయిలో చే చేయమని చెప్పాను రాష్ట్రాలు ఏవి చేస్తున్నాయి మోడీ గారు అది ఆయన చేస్తున్నాడు లేకపోతే ఇంకో చేస్తున్నాడు అని అట్లా కాదు ఎప్పటికీ ఉండేటట్టుగా ఇప్పుడు ఒక్కో ప్రభుత్వం వస్తుంది శాశ్వతమైనటువంటి కళాకారులకి కళాకారులు అని ఎవడు ఇవ్వాలి సర్టిఫికెట్ ప్రభుత్వం ఇవ్వాలి అంటే పేదరికం ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు అది అంటే ఏమిటి నృత్యం కానీ మరి మరి వీళ్ళు జానపద కళాకారులు ఉన్నారు వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళకి కష్టం అవుతుంది అలాగే శాస్త్రీయ సంగీతం తర్వాత ఇంకోటి ఇంకోటి చెప్పాను ఇన్స్ట్రుమెంటల్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో అన్నీ వస్తాయి ఇప్పుడు ప్రభుత్వం ఉంటుందండి అంటే కళల మీద ఆధారపడి వాడికి కళాకారుడికి ఒక కార్డు ఇవ్వాలి నేను ఒక గవర్నమెంట్లో మన ఆంధ్రదేశంలో ఉన్నప్పుడు కళాకారుడి కార్డు ఇప్పించాను ఐడెంటిటీ కార్డు ఇప్పుడు అది అది ఉన్నదో లేదో నాకు తెలియదు ఇది నేను చెప్పేది ఏంటంటే పదిహేను ఏళ్ల క్రితం ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఎన్నారు కాబట్టి పెట్టారు అదే విధంగా మొక్కుబడే అదే ఒక ఇప్పుడు జీవన పూర్తి అని నేను ఆయన చెప్పను కానీ ఆర్టిస్ట్ ఐడి కార్డు అట్లాగే దీంట్లో రాయితీలు బస్సులో కానీ ట్రైన్లో కానీ వాడు గ్రూప్గా ఇస్తున్నారు అలా కాకుండా ఇండివిజువల్గా ఆ కార్యక్రమాలకు వెళ్తాడు మీరు పిలుస్తారు మీ తోటి ఒక సర్టిఫికెట్ ఉంటుంది ఇలా మీరు పిలుస్తున్నాను చూపిస్తే వాడికి ఇవ్వాలి సార్ మీ భవిష్య ప్రాజెక్ట్లు ఏంటి సార్ మనసులు అయితే చాలా ఉన్నాయి అది ఎంతవరకు సిద్ధి కలుగుతుందో మనం చెప్పలేము అంటే ప్రధానమైనవి అండి మీరు ఇందాక చెప్పారు సంగీత విశ్వవిద్యాలయము తర్వాత శివతాండవం రికార్డ్ చేయాలి శివతాండవం తర్వాత వేదం నాదం అనేది అది మంచి ప్రయోగం అట్లాగే ఇప్పుడు టీటీడీ వారు ఉన్నారు స్వామివారిది గజ్జం ఉంది అవును ఆ గజ్జంలో డెబ్బై రెండు మేళకర్త రాగాలు చెప్తారు శ్రీనివాస గజ్జ శ్రీనివాస గజ్జం అలాగే శ్రీరామ గజ్జం నేను వాయించాను ప్రదర్శించాను లైవ్ అవి మృదంగంలో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చేయాలి అది టీటీడీ వాళ్ళు అనుకుంటే చేయొచ్చు అది ఏం చిన్నదే చిన్న కార్యక్రమం చిన్నదే కానీ ఆలోచన పెద్దది కష్టం కూడా సంకల్పం సంఘం అలాంటి చిన్నవి పెద్ద కోరికలు ఏం కాదు ఇంకోటి చెప్తా హయ్యెస్ట్ పెయిడ్ మృదంగిస్ట్ నేను నేనంటే మా అమ్మవారు సరస్వతి అమ్మవారు అంతే అంటే ఈక్వల్ ఇన్ టు మెయిన్ ఆర్టిస్ట్ తీసుకున్నాను చాలా ఏళ్ళ నుంచి మీరు అలాగే వాళ్ళు వాళ్ళు సమాంతరంగా ఉన్నారు కదా దానివల్ల చాలా కోల్పోయాను అవకాశాలు దెబ్బతిన్నాయి కానీ నిలబడ్డాం ఇది ఒకటి చాలా చరిత్ర ఇది ఇది అందరికి తెలుసు దీ మన వలన వాళ్ళకు కూడా పెరిగింది స్థాయి ఇతర వాళ్ళు ఉంటారు కదా అవును ఇంపార్టెన్స్ పెరిగింది వాళ్ళ యొక్క ఫీజులు పెరిగాయి డిమాండ్ పెరిగింది మృదంగా అంటే ఏం తెలుసండి మధ్యలు కాడు అనేవాడు 
చెప్పాను కదా భుజా మధ్యలో గాడి దగ్గర నుంచి బృదంగా విద్వాంసుడు మా తాత గారు సైకిల్ కూడా లేదు వేసుకునే పాపం వెళ్ళి వాయించేవాడు ఆయన హరికథలకి భజనలకి వాళ్ళకి సార్ చివరిగా మీరు ఎవరి పట్ల ఎక్కువ కృతజ్ఞతగా ఉంటారు మా గురువు గారు దేవుడు విద్వాంసులు అందరిని మన గురుభావం భక్తిభావం ఉంటుంది మా గురువు గారు గురువు గారు అంటే అంతే మరి తప్పదు తప్పదంటే నా విధి ధర్మం సో మృదంగం యొక్క భవిష్యత్తు పట్ల మీరు విశ్వాసంతో ఉన్నారా దాని మృదంగ విద్యా విశ్వాసం ఉందండి రోజు దిన దినాభివృద్ధి చెందుతోంది సందేహం లేదు ఏంటంటే అంతకుముందు చాలా తక్కువ మంది ఉండేవారు కొడు కొందరు వేల మంది తయారవుతున్నారు మీరు చాలామందికి నేర్పించారు కదా నేను అనుకునేది ఏమిటంటే ఆంధ్రదేశంలో తగ్గుతోంది అది మన తెలుగు వాళ్ళు ఇదిలో వాళ్ళ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ కానీ అభివృద్ధి అవడం కానీ శిష్యులు తయారు చేయటం కానీ కొంతమంది అంటే మీరు కొన్ని వందల మందికి మీరు ఫ్రీగా నేర్పించారు కదా కొంతమంది భోజనం పెట్టి వాళ్ళ అవకాశం వచ్చింది ఆ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు వాళ్ళు రాణిస్తున్నారా అయ్యో దేశ విదేశాలు ఇప్పుడు మన అమెరికాలో రామకృష్ణ నేతి వాడు అబ్బాయి ఇంజనీర్ అతను బ్రహ్మాండంగా ఇస్తాడు అమెరికాలో ఉన్నాడు కెనడాలో అబ్బాయి ఉన్నాడు అరవాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు తెలుగు వాళ్ళు కూడా ఉన్నారనుకోండి కన్నడ వాడు ఇప్పుడు మన పత్తి సతీష్ వెంకటరమణ వీళ్ళంతా ఉన్నారు కదా వీళ్ళు ఇక్కడ అమెరికా కెనడా అక్కడ ఉన్నాడు అతను ఉన్నారు తర్వాత సింగపూర్ మలేషియా శిష్యులు ఉన్నారు అక్కడ టీచింగ్లో ఉన్నారు అంటే వంకాయల పూర్తి వారు కూడా పూర్వం ఉండేవాళ్ళు కదా బృదంగా వాళ్ళ నాన్నగారు ఉండేవారు వంకాయల నరసింహం గారు అవును వివిధ విద్వాంసులు రేడియో కళాకారుడు అయినా ఇతను కూడా రేడియో కళాకారుడే సో మృదంగం పట్ల మీరు ఇప్పుడు వాళ్ళ తర్వాత బట్టి ఇంకెవరు లేరు పత్ర సజెషన్ కూడా ఈ మధ్య నేను ప్రపోజ్ ప్రపోజ్ చేసి అతన్ని నామినేట్ చేశాను అవార్డు కూడా వచ్చింది ఇలా చాలామందికి మేము ప్రోత్సహించాం నేను ఆ స్థాయిలో ఉన్నాను కాబట్టి నన్ను అడుగుతా నాకు పంపిస్తాను మీకు బాగా ఇష్టమైన మృదంగ విద్వాంసులు ఎవరు సార్ మొత్తం ఈ మీ చిన్నప్పటి నుంచి వింటున్న మాటలు మీకు ఇష్టమైన మృదంగ విద్వాంసులు మా గురువు గారు మీ గురువు గారు కాకుండా పాల్గాట్ పండేరు గారు తర్వాత ఇప్పుడు ఇప్పటి వాళ్ళల్లో మీరు ఎవరిని బాగా ఇష్టపడతారు సార్ ఈ తరాల్లో ఈ మృదంగం వాళ్ళు ఆయన తర్వాత ఎవరు లేరండి పాల్గాట్ అల్టిమేట్ ఆ స్థాయికి ఎవరు కూడా రాలేదు ఏంటి ఆయన ప్రత్యేకత ఏంటి సార్ ఆ రోజుల్లో నేనే ఈ చెప్పిన ప్రయోగాలు నేను నేను చెప్పాను కదా ఆ మృదంగానికి విలువ తీసుకొచ్చాడు ఆయన పాల్ఘాట్ వాయించి ఈ మహా విద్వాంసులు చెంబయ్య వజ్రనాథ్ భావతారు శబంగుడి వీళ్ళందరికీ అరి కూడా రామాన్యం గారు వాళ్ళందరికీ వాయించాడు ఆయన వాళ్ళు ఏంటంటే మణేరు గారు ముందు ఆ స్థానం ఇచ్చేవారు అది ప్రథమ స్థానం మృదంగం అక్కడ వచ్చింది అంటే మీకంటే ముందు ప్రథమంగా పాలఘట్ వారే అంతే కదా అలా మీ గురువు అంటే అక్కడ ప్రక్వాజ్యమే బట్ దాని విలువ మూలం విలువ మణేరు వాళ్ళు వాంగో ఒక అని ఆయన మళ్ళీ నీ వాంగో ప్రధాన గాయకుడు అది వేరే విషయం పరస్పరం ఉంటుంది అది అదే అదే ఇది నాది వేరు అదే అదే కూర్చోటే నేను మధ్యలో కూర్చుని నిన్న చూశారు కదా అవును పెద్ద పెద్ద సభల్లో కూడా అంతే అదే అదే సో పాలఘాట్ చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు అవును గాయకులు కానీ ఇప్పటికీ ఇబ్బంది పడుతున్నారు పాపం సో మీరు ఇష్టపడే మృదంగా బాగా ఇష్టపడే విద్వాంసులు మీ గురువు గారు తర్వాత పాలఘాట్ మణేరు గారు తర్వాత పళని సుబ్రహ్మణ్యం పిల్ల గారు అండి సమకాలికులు వారు ఇంకో ట్రెడిషన్ వారు అంతే వాడి తర్వాత ఇంకెవరు లేరండి వాడి తర్వాత చెప్పుకోవాల్సిందే కానీ ఇప్పుడు అలాంటి ప్రయోగాలు చేసి నేను చేసిన వాడిని పాల్గట్ మనేరుగా చాలా మెచ్చుకునేవారు ఆయనకి ఇష్టమైన మరదంగా నేనే అనే అదృష్టం అది గమనించారా అవును గురువు శిష్యుడిని మెచ్చుకోవడం రేర్గా ఉంటుంది అంటే ఆయన ఆయన ఎలా గురువు ఎలా అయ్యారు మీకు పాల్గట్ అవును మా మా తండ్రి గారు మా గురువు గారు వెళ్ళి ఫస్ట్ ప్రథమ శిష్యుడు ఆయన అక్కడ పాల్ఘాట్ వెళ్ళి నేర్చుకున్నారు ఎల్లా స్వామిని గారు ఓకే ఆయన చాలామంది శిష్యులు తయారు చేశారు అంటే మీరు ప్రశిష్యులు ఆయనకి అంతే అంతే కదా చాలా ఇష్టపడేవారు నన్ను అదే అదే నా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఆశీర్వదించారు వీడు పైకి వస్తాడని అది అదే ఆయన ఇష్టపడినప్పుడు నాకు నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది 
తర్వాత నేను రూపకల్పన చేసిన నవమర్ధం గారి నేషనల్ అవార్డు వచ్చింది శివతాండకి ఇంటర్నేషనల్ అవార్డు నేషనల్ అవార్డు వచ్చినాయి అప్పుడు నన్ను అడిగారు ఏం చేసావు అని అని తెలీదు ఏంటిది మృతకంలో ఇవన్నీ ఏమిటని ఆయన చాలా ఆనందపడుతూ మురిసిపోతేవాడు చాలామంది ఈర్ష్యపడ్డారు కానీ ఆయన ఒక్కడే ఆనందపడి ఆయన వాయిద్యం కదా అది ఏమన్నా తెలుసా తమిళ్లో ఇది ఎలా నమ్మకు తెలియదు మాకు మనకి ఏం తెలియవు ఏదో మనం అయిపోయింది నువ్వు చేస్తున్నావు ఈ ప్రయోగాలు నువ్వు కొనసాగించాలి ఇది ఈ భావన ఎవరికి రాలే ఇంతవరకు మాకు ఎవరికి రాలేదు ఏ నీకు వచ్చింది నువ్వు కంటిన్యూ చేయి ఆగొద్దు విమర్శలు వస్తాయి అది అన్నారు విమర్శలు ఉంటాయి డోంట్ వరీ యూ కంటిన్యూ ఇప్పుడు త్యాగరాజు గారు సొగసుగా మృదంగా తాడం అంటే మీరు గడుసుగా మృదంగా తాడం అని అన్నారు మిమ్మల్ని అంతే కదా గడుసే ఏమి లేదండి నడుచులో సొగసు హృదయం శోకించింది కొన్ని సంఘటనలు చూసి అదే అదే దాంట్లో నుంచి వస్తుంది కదా హృదయం నుంచి వచ్చింది వేదనలో నుంచి వేరే వాళ్ళు మీ అనుభవాలు కాదు మళ్ళీ అవి ఏంటంటే అనుభవాలు అలాంటి మనం స్థాయి తగ్గింది బాగలేదు ఏంటి ఇట్లా వాయించాడు అనే ఒక భావన వచ్చినప్పుడు రిటైర్డ్ అయిపోతుంది మీరు ఇంకా మీ ఇంకో పదేళ్ళు మీరు వాయించట్టే కనిపిస్తున్నారు మీరు ఏమి ఎక్కడ ఏమి జవ జీవాలు మీరు విన్నారుగా నిన్ననే విన్నాను కదా అది మృదంగ చరిత్రలో బిఏ ఎంఏ ఎంఫిల్ పిహెచ్డి కోర్సులు ప్రవే ప్రవేశపెట్టింది మృదంగానికి నేను ఇందా చెప్పారు మీరు ఇది ప్రాముఖ్యంగా మీరు చెప్పాలి నేను కాదు సొంత డబ్బా కాదు అవును ఇది ప్ర జరిగిన విషయం జరుగుతున్నది విషయం నా శిష్యులు పిహెచ్డి చేశారు వాళ్ళు ప్రొఫెసర్స్ అయినారు లెక్చరర్స్ ఇందాక అన్నారే అంత ఒక వంద మంది వరకు వాళ్ళు వాళ్ళు బ్రతుకులు వాళ్ళు బ్రతుకుతారు ఇల్లు కట్టుకున్నారు కారులో తిరుగుతున్నారు మృదంగా వాళ్ళు అంతకంటే ఏంటండి ఎక్కడ నువ్వు ఎన్నో అసలు సైకిల్ ఎక్కడా సైకిల్ ఇక్కడ వీడు కారు పెడుతున్నాడు నెలకి రెండు మూడు లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు మృతంగా వాయిస్తూ ఇది అభివృద్ధి కాదా మీరు చెప్పండి మీరు ఆలోచించండి చెప్పారు మీరు మధ్యల వాడి స్థాయి నుంచి మృదంగా విద్వాంసుడు దాకా తీసుకెళ్ళాం మధ్యల దాసు మధ్యల దాసు మృదంగా విద్వాంసుడు అంటాం దాసు అన్నా పర్వాలేదు గొప్ప మాట అది మధ్యల వాడి దగ్గర నుంచి మృదంగా విద్వాంసుడు మీరు మరి అది గౌరవంగా అంటున్నారు మధ్యల గాడు అదే అదే మధ్యల గాడు వాడు తెలియదు కదా ఇప్పుడు ఎన్టీగా ఎన్టీఆర్ గాడు ఎన్టీ గాడు ఎన్టీ నాగేశ్వరరావు గాడు అనేవాడు కదా ఈ యాక్టర్స్ అని ఎన్టీ ఓడ్ అనేవాడు ఎన్టీ ఓడ్ అదే ఏకవచ్చరం అట్లాగే మధ్యల గాడు పాడేవాడు రా వాడు గాయకుడు అన్నారు అదే గీతారే వైలది వీడు కొడతాడు చూడు వీడు డప్పు అదే డప్పుట అంటే బృదంగా తెలియదు పా పేరు తెలియదు తెలియదు కదా అందులో మూర్ఖులు ఎవరంటే తెలుగు వాళ్ళే నమస్కారం సార్ నమస్కారం చాలా సంతోషం అది ఎలా వెంకటేశ్వరరావు గారు సుదీర్ఘమైన తన ప్రయాణాన్ని తన ప్రస్థానాన్ని మృద మృదంగ సరస్వతితో తనకున్న అనుబంధాన్ని మృదంగ సరస్వతి తనని ఆశీర్వదించిన విధానాన్ని తన గురువులను తన సమకాలికను అందరినీ అలాగే మృదంగం యొక్క ప్రాముఖ్యతను మృదంగం యొక్క చరిత్రను కూడా మనకు తెలియజేశారు ఎలా వెంకటేశ్వరరావు గారు మృదంగం ద్వారా భారతదేశానికి ఆంధ్రప్రదేశ్కి తెలుగువారికి ఎల్లలు లేని ఖ్యాతిని తీసుకొచ్చారు అటువంటి ఎల్ల వెంకటేశ్వరరావు గారితో మాట్లాడటం గొప్ప విషయంగా భావిస్తూ మరోవారో మరో గొప్ప వ్యక్తితో మనం టాక్ షో చేద్దాం నమస్కారం